y bienvenidos a la gala 11 de Operación Triunfo 2020. Lo primero que hay que hacer es darle la enhorabuena a los profesores por esta grupal histórica. Es la primera vez en la historia de Operación Triunfo en la que los profesores directamente participan en directo cantando con los concursantes. Capde, Iván, Manu, Mamen, Laura, gracias. ¿Lo habéis bordado? ¿Tenéis futuro? ¿Tenéis futuro? Un aplauso para ellos, por favor. <risa> ¿Y por qué lo han hecho? Entre otras cosas porque han querido apoyar a nuestros chicos y chicas porque se juegan mucho. Esta semana es muy importante. Recta final. Quiero que os fijéis en ellos. Entraron 16. Quedan 8. Esta noche conoceremos a los tres primeros finalistas de Operación Triunfo. Pero es que dentro de dos semanas, entre ellos, estará el ganador o ganadora de esta edición. Para eso todavía parece que queda poco, pero queda mucho. Van a pasar muchas cosas, sobre todo esta noche. Lo más importante, tenemos a dos nominados, que son Bruno y son Flavio. Enseguida diremos los números de teléfono. De momento, ¿cómo estáis? ¿Bien? Muy bien. Ahí bien, estamos. Tranquilos. Vamos a ver cómo defienden sus canciones. Pero claro, hay novedades también esta noche. Enseguida voy a explicar la mecánica. Pero lo primero, el público, que también lo hizo la gala pasada, que también nos acompañó hoy de nuevo, tenemos 400 personas que están ahí, desde casa con nosotros. Digo 400 en directo. Pero en realidad se han apuntado 20.000 personas. Digo esto porque realmente hemos cerrado ya el formulario. No se pueden apuntar más personas porque no nos salen las cuentas. Nos queda la gala de hoy, otras dos más, 20.000 personas. Ya no se puede apuntar nadie más. Para que veáis que están en directo, hacemos una prueba. ¿Me hacéis así con la cabeza? A ver, un brazo, un brazo, el otro. Venga, una clase de aerobic gratuita ¿eh? para, para toda mi gente. Qué bien, qué alegría. Me siento muy acompañado. Lo hacen guay, ¿verdad? Pues nos van a acompañar. Y lo segundo, importante también, dijimos que íbamos a estrenar plató cada semana y hoy lo vamos a hacer. De hecho, lo podéis ver. Hemos cambiado la selva amazónica de la semana pasada por este campo de flores. ¿Quién nos ha robado el mes de abril? Se preguntará mucha gente. Pues sí, la cuarentena, el confinamiento. Aquí tenemos 
bugambilla, gladiolo, margarita, girasoles, tenemos crisantemos, tenemos también lavanda y tenemos eh, campánulas, concretamente la campánula cervicaria, que es de la familia de las campánulas, que todo el mundo conoce cómo son las campánulas, ¿vale? Yo he dicho de llevarme un ramo, me han dicho, son alquiladas. <risa> Así son aquí también en Yesmusi. Dicho esto, novedades con el jurado. No, no sé si estáis viendo sus caras, más relajadas que nunca. Y es que hoy, es verdad que están relajados, no hay tensión, pero sí, de alguna manera, eh, hay emoción, y esa mucha, porque Natalia, buenas noches. Muy buenas noches. Portu, Javier Llano, Nina, buenas noches a los cuatro. Es verdad que por primera vez en esta edición no tenéis que nominar, pero sí una gran responsabilidad. Vosotros vais a elegir a los dos primeros finalistas. Así que mucha suerte. Gracias. A ver qué pasa luego. Gracias. Voy a explicar cómo va a ser la mecánica. El jurado, una vez que canten todos y que sepamos quién se queda con nosotros, si Bruno o Flavio, tendrán que valorar a cada uno de los concursantes. Y ellos van a elegir a dos, a los dos primeros finalistas. El tercero, ¿quién lo elige? La academia. También el consenso. Elegirán al tercero de los finalistas. Nos quedarán cuatro y la semana que viene vamos a resolver. Dos pasarán también a la final y otros dos se quedarán a las puertas porque el concurso, entre otras cosas, es así. Para amenizar un poco la noche, ¿quiénes van a venir a acompañar a nuestros concursantes? Pues dos concursantes también de esta edición que están encantados porque vienen a estrenar single en directo. Tenemos a Nick Milo y también a Eli Rosex que van a cantar y a estrenar sus sencillos en su casa, ante su familia. Y para rematar la noche, sé que os va a hacer mucha ilusión y a ellos también, sobre todo, va a estar con nosotros Pablo López, que viene a cantarnos aquí en directo su nuevo single, Mariposa, es el adelanto de su nuevo disco. Lo va a contar todo. Dicho todo esto, ahora sí, ¿os gusta? Y además viene aquí, ¿eh? Que viene y lo vais a ver dentro de poquito. Vamos a hablar con los nominados. Buenas noches, por uno Flavio. Muy buenas. Muy buenas. Lo primero, los teléfonos, ¿os parece? ¿Lo recordamos? Venga. ¿Sí? Pues venga, si queréis que se quede Bruno con nosotros, muy fácil, salvar Bruno al 25152 o llamando al 905-810-101. Si queréis que sea Flavio, salvar Flavio al 25152 o llamando al 905-810-102. ¿Qué? ¿Cómo estamos? Bien. Tú te has quitado una, una espinita, ¿no? Porque claro, eh, tú querías tocar la batería desde que entraste por la puerta. Fuera. Sí, ¿no? Y al final me la he podido quitar, así que contento. ¡Qué emoción! Otro pasito, otro pasito más. Oye, vaya numerazo, enhorabuena, ¿eh? que no me ha dado tiempo a decirlo. Muy bien. Este Bonita rato. manera de, de arrancar. Sois los últimos nominados de esta edición, sí. porque hoy ya no va a haber nominados. E, y encima lo hacéis defendiendo el single vuestro, ¿no? O sea, no sé cómo lleváis eso, Flavio. O sea, no, no sé si sí. os imaginabais cuando entrasteis Claro, estar aquí defendiendo vuestro sencillo ¿no? como, como última prueba de fuego, casi. Hombre, yo creo que los, los dos estamos muy emocionados por, por, poder, por tener la oportunidad de poder cantarlo. Y no sé, con muchas ganas y no sé. La verdad es que sí, es muy... Es, es guay poder cantar en un escenario así nuestro, una canción nuestra, ¿no? Vuestra, que habéis parido vosotros, que no habéis parado de, de componer. La tuya, por ejemplo, tu letra, Bruno, eh, eh, ¿en qué se inspira? ¿Cuenta una historia real? Fugitivos es un sentimiento, yo creo. O sea, básicamente son, son miles de historias reales. O sea, que eso es lo, lo, lo bonito, creo, ¿no? O sea, uno cuando hace una canción, realmente lo que plasma es un poco lo que tiene dentro, ¿no? Lo que digo yo, el acto egoísta de hacer una canción para ser completamente altruista y compartirla con todo el mundo claro. y que cada persona se siente identificada. O sea, estoy seguro que Fugitivos ya tiene nombres, apellidos, <risa> lugares y, y eso es lo bonito. Eso, ¿no? Que, que se quede la, la gente, las canciones, ¿no? Esa es la idea. Ahí está. ¿Tenéis presión, eh, Flavio? Estamos a las puertas de la final, como que el que dice, ¿notáis cierta presión? Pues yo la verdad es que estoy bastante más nervioso que, que otras veces. No sé por qué, supongo que por cantar el single, pero yo qué sé, estoy más nervioso. Bueno, aquí te vas a sentir arropado, acompañado por, por tu gente y sobre todo también por las 400 personas que están en casa, que no paran de hacer corazoncito con las manos, ¿eh? Así se pegan tres horas durante la gala. ¿Cómo habéis vivido la semana? Tú, Flavio, por ejemplo, ¿cómo ha sido? No sé, la semana ha sido como toda disfrutándola con mis compañeros, compartiendo todo, toda esta experiencia, experiencia. Y no sé, ha sido igual que las demás, no, 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 no ha tenido nada diferente. ¿Tú, Bruno, has sentido de alguna forma también esa presión? O, o no sé, te, te he escuchado decir algunas veces, he llegado hasta aquí, que bastante es, no sé lo que va a pasar, pero pase lo que pase, y eso lo digo con todos, o sea, es muy grande haber conseguido llegar hasta este punto, ¿no? Así es, yo lo he vivido, o sea, la he vivido tranquilo. La canción me la sabía, por suerte, ¿no? <risa> sí, no me ha hecho falta prepararla mucho. Pero, pero sí, o sea, yo creo que al final, o sea, nosotros cuando entramos al, al concurso entramos para esto. 
o sea, para intentar abrir un huequito en la industria, hacernos un, ¿no? Pues eso, una, empezar una carrera. Y, y el hecho de haber compuesto el single en la academia, que todo el mundo haya visto que se ha compuesto ahí y tal, o sea, que ahí tiene como un cariño especial, ¿no? Y, y defenderla aquí, pues ya está, es como el, el objetivo realmente está cumplido. O sea, Hablando de, parte... ca de carreras, luego os tengo que contar a alguna cosa, porque ahora hemos venido aquí a hacer carrera, os tengo que adelantar alguna que otra noticia que de momento no tenéis, ¿eh? pero yo voy cebando y así le doy también emoción a la cosa. Vamos a ver cómo han sentido ellos esta semana, y hablo ya de todo el grupo, porque claro, ellos saben que queda muy poquito para la final y lo han de alguna forma verbalizado. Estamos en la gala 11 y yo todavía estoy a los y flipando de haber pasado el casting. Nos estamos acercando al final de gala 11 y estoy muy nerviosa. O sea, yo sé que está llegando todo a su final, estoy viendo cómo se van compañeros, estoy viendo... Pero sigo sin ser consciente, yo me creo que me voy a quedar aquí toda la vida. ¿Qué cualidades hay que tener para llegar a la final? Pues no tengo ni idea. Ya lo determinará el jurado, eh, que para eso es jurado. Yo creo que tiene que ser alguien con carisma, que sea versátil, su capacidad de trabajar, su humildad, más que nada, también. Yo creo, sobre todo, que se tendría que valorar mucho la evolución. Creo que todas las personas que estamos aquí ahora mismo tenemos las cualidades. Porque si estamos aquí es por algo. Hemos demostrado saber estar, hemos demostrado pues, que trabajamos para, para estar aquí. Aunque yo creo que todos nos merecemos ser finalistas, al fin y al cabo, porque todos tenemos ya algo especial y el haber llegado hasta aquí significan muchísimas cosas ya. Sí, creo que es importante ser finalista pero por el hecho de seguir en el, en el concurso. Por eso, porque me he metido en este programa para, para cumplir una meta. Realmente nosotros venimos aquí a vivir de la música. Entonces, nos estamos haciendo ahora conscientes de realmente lo poco que queda y lo que significa que quede poco. No sé, he venido aquí a disfrutar, a vivirlo todo. Así que es verdad que cuanto más viva, mejor. Te voy a ser sincera. Hay veces que dices, estoy hasta el mismísimo y, y quiero acabar. Pero cuando lo piensas realmente, estás sereno, es como quedan dos semanas para que acabe esta experiencia que yo creo que para todos ha sido la mejor experiencia de nuestras vidas. Soy consciente de que estamos en la recta final y estoy súper orgullosa de estar aquí. Hombre, ya que estoy aquí, pues sí, me gustaría ser finalista, la verdad. Por supuesto que me gustaría ser finalista de OT. Sí, quiero ser finalista. Quiero ser finalista de OT. A mí me encantaría ser finalista. Quiero ser finalista. Sí, quiero ser finalista. Quiero estar en la final. Y voy a estar en la final. Podemos decir ¿no? que ya estáis todos casados con OT, ¿no? Sí quiero, claro, todo el mundo quiere entrar. De momento hoy solamente tres plazas, serán cinco en total, así que a ver qué pasa. No hay plazas para todos, pero bueno, yo no lo voy a recordar, ¿eh? No me voy a, voy a hacer un martirio de esto. Mayalen, has dicho que depende del jurado. Tú le pasas el marrón al jurado, ¿no? Sí, perdón. Es que me preguntaron a ver qué cualidades había que tener y dije, yo ya tengo bastante con la canción. Pero, o sea, porque es que tienen un papelón. Yo creo que sería una cosa que no sabría hacer en mi vida. Sí, sí, sí. ¿Quieres Entonces, que le preguntemos a ellos? Pues tienen un papelón, como tú dices. Vale. Vale el sueldo también, entiendo, ¿eh? Pero bueno, esa es la función del jurado. Sí. Por tu, te pregunto a ti mismo, venga, ya que me, que me miras. Eh, ¿cómo, ¿Cómo veis vosotros eh, tan cerca a la final, a los chicos, a las chicas? ¿Cómo lo estáis viviendo? Bueno, estamos, es verdad que estamos un poquito descargados de responsabilidad, pero por otro lado, no, es, es un regalo envenenado porque dices, ostras, nosotros hoy tenemos que proponer a alguien para que sea finalista. Todo aquel al que no propongas, ¿qué pasa? ¿Que es que no lo ha hecho bien? No, estamos en un nivel ya de, de excelencia, de verdad, enhorabuena a todos, a todas, sí. que, que es la mejor noticia, que nos lo pongan tan difícil es la mejor noticia que le puede pasar a este, a este programa. Bueno, ya veremos qué pasa luego. Ellos tienen que elegir a dos nombres, los dos primeros finalistas saldrán de boca del jurado. ¿Dónde está Nia? Ahí, Nia, que no te veía. Eh, sois compañeros, buen rollo, todo esto lo sabes, sois una familia, qué alegría, jeje, jaja, ¿no? Frito variado, como dicen mis amigos, muy bien. Pero claro, hay una competitividad también. ¿Eso lo notáis vosotros o no? No, no lo notamos. Mira, me están contestando todos a la vez, así. No, de verdad que no, porque cuando uno necesita algo, siempre hay otro que está ahí para ayudarlo. Ya sea, si te falla una nota, si necesitas baile, si necesitas cualquier cosa, es como, nos tenemos. Que al final eso es lo que importa. ¿Hacéis vuestras quinielas vosotros mismos o no? Bueno. ¿Eh? <risa> bueno. <risa> ¿Por qué te ríes, Hugo? <risa> claro que sí, nosotros pues en nuestras cabezas nos hacemos nuestra... Nuestro Normal, ranking, nuestras que cosas. luego te puedes equivocar también, ¿eh? que ha pasado en otras ediciones. O sea, que, que aquí, y sobre todo en la final, se pone en manos del público. O sea, que esto ya vamos a ver. Eh, Samantha, no nos olvidemos, te digo a ti porque, bueno, porque tengo que hacerte hablar también, eh, para todos, del premio 
Competitividad no, buen rollo, pero claro, el que gane se lleva 100.000 euros a casa. ¿Tú qué harías con 100.000 euros ahora mismo? Aquí en frío. Tapar agujeros. <risa> Esa es contestación no, de telediario, no lo sé, ¿verdad? No lo sé, no lo sé. Pues ahorrar. No lo sé. ¿No? No lo sé. ¿Me lo dejas pensar? Venga, sí, me responde luego. ¿Los demás lo tenéis claro? ¿Queríais así en seco con 100.000 euros? ¿Anaju? Es que ha puesto carita. Pues música, ¿no? ¿Eh? Música. ¿Invertirlo en música? Joder, mira qué guay. Qué bonito. Qué bien traído, Mayale. Nadie ha dicho, no, pues yo me gastaría, no, yo invitaría. No, no. Nadie invitaría a nadie, a los profesores, al presentador, al jurado. Hombre, toda, sí, toda, 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 toda. nos invitaríamos. Sí, algo sí, ¿no? Claro. Bueno, pues ya veremos qué pasa, quién se lleva los 100.000 euros. De momento vamos a ver cómo ha sido, él nos lo contaba antes, la semana de Flavio ensayando su calma. Ayer... ¿Qué? No sé, había tantas cosas y esta mañana pues explotado. Pero eran cosas relacionadas con la canción, bueno... Sí, la canción, el programa, cosas así. Llorar con la música es lo más bonito que hay en el mundo. Lo que más me sorprende de ti es que tienes un corazón que no cabe en esta academia y una sensibilidad que no cabe en este país y que, y que esto piense tanto. Te entiendo porque no se puede evitar. O sea, uno no puede decidir dejar de pensar. Se entrena, o sea, o se... Pero, hostia, tío, simplemente que sepas que cuando eso empiece a pasar, tienes tanto ganado. Te queremos mucho, Fla. Sí. Calma, Flavio. ¿Qué quieres? Yo quiero buen rollo. Yo cuando la escucho, hay como una alegría interna. Tienes que recuperar ese sentimiento como sea. Ya sé que es una semana difícil y todo esto, ¿eh? pero... Tienes que recuperar esta, esta alegría. Yo, tío, te imagino como súper sonriente y vas como a tu rollo por el mundo. Y yo lo metería, tío, ¿sabes esta cosa que te nace? No sé, de fluir. A mí me flipa. A mí también, o sea, no he dejado de sonreír entonces. Es que es esto. No paras de sonreír todo el rato. O sea, estoy encantada de la vida. Yo quisiera verte un poquito más vacilón. Y yo aquí te pondría un poco más sexy. Calma. Ahora está en calma. Nos tenemos que deshacer. Ya no hace ¡Ah, oh, Dios falta. mío! ¡Qué gusto oírte! Volver a empezar. Confundo. Creo que transmites muchísima felicidad. Me encanta lo que se desprende, el buen rollo. Estás súper de acuerdo con lo que es la canción. Cuanto más sonrías, mejor. Sí. Porque se ilumina todo. La sonrisa es que te... O sea, es que España entera te come en la cara. Calma, ahora está en calma. Ya no hace falta volver a empezar. Salga, usted ya no importa, harto le afecta mi humilde verdad. Limpio mis manos llenas de falsos te quiero. Toca encontrar la puerta de amores sinceros. Vivir la vida solo sin perder a plomo. Curando heridas solo hay que encontrar el modo. Camino con cuidado sin llegar a tropezar. Respiro, voy tranquilo y sin disimular. Resbalo, no palpito, fruto de mi pensamiento. Era broma, ya no muero en el intento. Mundo, ven a mí. Siento mareo sin ti. Siento que te perdí. Juntos iremos hasta el fin. Sin duda, sin miedo y sin pausa, sin frío, sin trampa y sin pautas. Fuerza, voy ganando fuerza a cada paso que doy, a cada minuto que empieza. No muerda, sus labios me inyectan demasiada energía. Locura, tristeza y melancolía, no puedo aguantar tanta ficción. Dejé de sentir esa conexión y ya termitas. Terminaron tus argumentos, pasados tiempos me traen traumas estratosféricos. Y sí, es mejor dejarlo estar, mejor irme de aquí y no volver jamás. No volver jamás. Mundo, ven a mí, siento mareo sin ti. Siento que te perdí Juntos iremos hasta el fin Sin duda, sin miedo y sin pausa 
sin frío, sin trampa y sin pautas. Mundo. Hasta el fin Sin duda, sin miedo y sin pausa Sin frío, sin trampa y sin pauta No sé si alguien quiere hacer una valoración de, de la actuación de Flavio. ¿Nina? ¿Yo? ¿Sí? ¿Tú primero? Venga, me pongo sí. por aquí. <risa> Flavio, a pesar de, de los malos momentos que, que nos consta que a lo largo de estas semanas te hemos hecho pasar, yo no puedo dejar de decirte, y creo que mis compañeros están de acuerdo, que la, la música española está de muy enhorabuena con este single y con el inicio de tu carrera. Porque esa elegancia, esa musicalidad y esa calidad vocal, yo creo que hacía, no sé, yo, yo no lo he visto. He visto otras voces, he visto muchas cosas a lo largo de los años, pero una calidad y una elegancia como la tuya no la había visto. Y estamos todos de enhorabuena. Mm. Y enhorabuena por ese estreno. Muchas gracias. Yo, Fabio, solo decirte que utilizar tu canción para defender tu permanencia en la academia pues es todo un acierto porque es tu obra y, y la defiendes como un padre o una madre defiende a su hijo. ¿no? Además, la interpretación efectivamente cobra todo su sentido, porque es tu letra, es tu música, y a pesar de los nervios, yo creo que era porque estabas muy bien enfocado, se nota cuando disfrutas y eso lo transmites, y a nosotros nos encanta verlo. De verdad, ahora es el público el que decide, eso sí. Muchas gracias. Felicidades, Fabio. No te sientes, porque vamos a aprovechar para recordar los teléfonos. Si queréis que se quede Flavio dentro de la academia, salvar Flavio al 25152 o llamando al 905-810-102. Si queréis que sea Bruno, salvar Bruno al 25152 o llamando al 905-810-101. Ahora, siéntate, porque ahora que ya has cantado, te quería comentar una cosa que pasó la semana pasada, que yo creo que tenemos que hablarlo. Eh, la semana pasada te pusimos un vídeo, que era de la cena con Samantha, y te hemos escuchado que al principio de la semana lo pasaste un poco mal por, por ese momento. Te queríamos comentar por parte de todo el equipo que ese vídeo cuando te lo pusimos era un poco por hacer la risa con Samantha porque estaba tan nerviosa que no te dejaba hablar. O sea, si de alguna forma dimos una imagen negativa o tú lo percibiste así, o sea, te pedimos disculpas por parte de todo el equipo que en ningún momento fue esa la intención y que aquí te queremos mucho a ti como al resto de compañeros, que eso te quede claro, ¿vale? Ahora que ha llenado el terreno, te pregunto algo. <risa> no, tenemos otro vídeo, pero este vídeo eh, es divertido. Quiero decir, durante toda esta semana has intentado eh, componer. Y ha habido una persona que no te dejaba componer durante todo el rato. No sé si te acuerdas de, de ese momento. ¿Quieres que veamos el vídeo? Sí, sí. Tú decides. Sí, sí, vamos a verlo. ¿Sí? Si me dices que no me haces un agujero porque no tenemos otra cosa. Eh, ¿Quieres verlo, no? Sí, sí. Te vas a reír, es divertido. Vamos a verlo. Flavio, tengo mucho calor. Flavio, te estoy molestando. ¿Quieres que me vaya? Mañana voy a ir todo el día en chándal. Para que lo sepa. Era algo que... Nada. Ay... Flavio, me duele el corazón. Vale. <risa> Como me esté dando un infarto... Aguanto una tila. ¿Eh? Aguanto una tila. No quiero una tila. Quiero cenar y después ya sí eso. A lo mejor es flato. Ven aquí. Estás de más cerca. Te estoy poniendo nervioso. Lo siento mucho. Salta paciencia la tuya, Fabio. O sea, ¿Conseguiste escribir algo o no? 
Bueno, en ese momento no estaba componiendo, estaba escribiendo, porque ahora, ahora me ha dado por escribir también. Bueno. Pero escribí algo, sí. Sí, ¿no? Sí escribí, <risa> pero claro, con el... <risa> <risa> que la tenías aquí, ¿no? Tú no necesitas, ¿no?, silencio para escribir, ¿no, Samantha? En general, digo... No, así soy. <risa> pero tú te, te llegas a dar cuenta, ¿no?, que estás ahí un poco... Sí, te das cuenta, ¿no? Sí. ¿Y se, te, ¿Se te quitó lo del corazón? Sí, se me quitó, era flato. <risa> era flato, ¿no? Definitivamente. Bueno, en realidad es increíble la capacidad de componer, porque estáis componiendo un montón todos. De hecho, eh, la semana pasada ya se estrenaron dos nuevos singles, ¿no? Dam, de Eva y también Fugitivos de Bruno. Luego hablaremos de, de los estrenos, porque claro, Fugitivos precisamente es la canción que tiene que defender Bruno para que permanezca con nosotros o no aquí en la Academia. ¿Tienes ganas de irte o te quieres quedar? Las dos me parecen bien, la verdad. Ay, qué pena, ¿eh? O sea, ojalá ya no se fuera nadie más, de verdad. Dice, yeah. hostia, qué pena da cuando se va la gente, ¿eh? Pase lo que pase... Nah, súper contento. Sí, sí, pase lo que pase, eh... habéis estado básicamente hasta el final. Por eso. Me he enganchado con la letra. Me he enganchado <risa> contigo, tío. Pero te lo juro. Hostia, cabrón, qué bueno. ¿Qué nos quiere contar el autor con esta canción? Es que, mira, me pasa lo mismo eh, con, con Javi. <risa> <risa> no, o sea, no soy yo el que te tiene, ¿sabes? Yo puedo ayudarte, orientarte. ¿Qué quieres contar? El querer que, que haya algo con una persona y que por las circunstancias que sean no se puede dar. ¿Sabes qué es lo bonito de esto? Que tú comienzas la canción y, y en mitad de la trama de repente nos damos cuenta de que a quien le ha pasado o a quien le está ocurriendo ese cuento es a la persona que lo está explicando. Sonrisas de mejillas sonrojadas Palabras sin sentido conectadas Dibujan flores en un pentagrama Es tan bonita, Bruno. Disfruto muchísimo oyéndola. Creo que es un temazo y que la disfrute. Es tan bonita, es tan bonita. Es muy chula. Se queda, es como escrita para ti. miradas, sonrisas de mejillas sonrojadas, palabras sin sentido conectadas, dibujan flores en un pentagrama. No escuches nada de lo que te canto, mis secretos hablan cuando callo, que poco me conviene estar enamorado. Sabiendo que jamás se habrá empezado Tal vez no sea el momento de tenerte Tal vez mi suerte sea solo soñarte Conformarme con migajas de tus besos Que ya empiezan a quemarme ¿A quién voy a culpar si no es al tiempo? Que nos puso en un momento diferente a cada parte y de otro serán tus labios así como mis miedos de otros brazos de otros brazos hoy me despido y Pido perdón por haber sido el más absurdo de tus delirios. Oh, 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 Me 
quedando muy loco porque la gente se ha puesto margaritas también en sus casas, ¿no? Florero por delante, no se les ve la cara a alguno. En fin, eh, Bruno, felicidades. Eh, ¿Alguien quiere hablar con él? Eh, ¿Una valoración? ¿Natalia? Bruno, de verdad que cuando yo he visto los ensayos y he escuchado la canción, o sea, esta canción tiene una madurez musical muy grande, o sea, yo me llama mucho la atención que para alguien que está así, que está, como, que está empezando y que está eh, aquí en la academia, desde que tú empezaste, o sea, yo jamás me hubiera imaginado que llegando a estas alturas tú estarías presentando una canción como esta, o sea, es una belleza absoluta de canción. Muchísimas gracias. Y, eh, y sabes qué? que también en tu presentación en la coral hoy, una vez más te veo con un instrumento y me enamoras. O sea, me encanta verte tocando algo. Gracias. No te pienses mal, pero me gusta. <risa> <risa> un instrumento, un me instrumento. encanta, es un instrumento, ¿no? Pero, pero de verdad que te siento tan cómodo y tan a gusto con un instrumento y eso habla mucho del músico que eres y por eso eh, haces canciones como esta. Sigue componiendo toda tu vida, por favor, Bruno, de verdad. Muchísimas de verdad, gracias, eh, enhorabuena sí. por haber llegado hasta aquí. De verdad. Yo te quería decir también. Por tú, sí, adelante. Te quería decir solo una cosa. Suscribo todo lo que ha dicho Nat, absolutamente, de arriba abajo. Gracias. Me gusta mucho verte tocar la percu y la batería. Eh, creo que además, aparte del talento que has demostrado que tienes, de lo buen tipo que eres, porque eso es importante también, eres muy buen tipo, es un tipo que todos querríamos tener en nuestro equipo de trabajo, en nuestra banda. En... Eh, una vez leí un tuit que decía algo así como yo quiero la sonrisa de los músicos encima del escenario, ¿no? Eso es la felicidad. Tú tienes esa sonrisa, tío. Tú cuando, cuando disfrutas con lo que estás haciendo, lo transmites. Y es alucinante. No la pierdas. Muchísimas gracias por tu. Qué bien, Bruno. Gracias por tu. Quédate, tío, quédate, tío, para que se te vea mejor, hombre. Te vamos a decir los teléfonos. Si queréis que se quede Bruno, salvar Bruno al 25152 o llamando al 905-810-101. Si queréis que sea Flavio... Salvar Flavio al 25152 o llamando al 905-810-102. Ahora sí, te puedes sentar. Nos vamos a Mayalen, que va a ser la próxima en cantar después de los dos nominados de esta noche. Mayalen, que ha tenido una semana también intensa porque se enfrenta nada más y nada menos que a un clásico de The Clash. Qué guay, me lo voy a pasar súper bien. Lo único que me preocupa es la puñetera letra. Hoy es normal que estés agobiada porque te la acaban de dar. Ya, pero tengo que salirme la entera antes de irme a dormir, porque mañana se me va a olvidar la mitad. So if you, so if you, so if you... ¡Joder! Tú también esta semana creo que va a ser la semana que más bailes. No quiero que me odies, Mayale. No, a ti te quiero mucho. ¡Dale, son! Espera. Tengo que poner a cera así. ¿Qué más? hago yo haciendo esto? ¿Sabes lo que te digo? Ya, es cero Mayale en esto. Tú nunca vas a perder tu esencia. Tu esencia es tuya. Tú serás Mayalen haciendo una cosa y serás Mayalen haciendo otra. Tú vocalmente me lo vas cantando, pero hay algo que le falta. ¿Y sabes quién me lo cuenta? Aparte de tu voz, tu ojo. Es que a mí el rollo este sexy fatal. Mayalen, tú eres sexy. Soy otra cosa distinta. Quítate estas mierdas de la cabeza. ¿Me puedo tocar las tetas? ¿Por qué no? Está bien. Ahora no puedo mover los hombros y los pies a la vez. Y ahora quiero que me expliques cuál es el problema. He tenido mucha suerte, ¿verdad, Vicky? Vocalmente está súper bien. Creo que te mueves en dos registros que le sientan de puta madre. Sí. Mi sensación es de que parezco idiota. Pues es preferible parecer idiota con cara de que no... Totalmente. Que parecer idiota con cara de idiota. Tiene un montón de cosas que son súper yo, que le... entre Vicky y yo es que es muy claro. guay. Pero ¿Que no puedo es que hacer hay... esto? Sí. ¿Puedo hacer esto? Sí. Claro. Y es, eres tú todo el rato. Claro. Sí, es el aprendizaje de cada semana. Sí, sí. Pues esto. Se te ve, eh, Mayalen, buenas noches. Encantada con la canción, ¿no? Es que me chifla la canción. O sea, eh, cuando me dijeron que era esta, es que me gusta muchísimo la original y me encanta la versión. ¿La conocías ya? La, la versión no. Ajá. La versión la he conocido gracias a esta gente. Pero la has llevado a tu terreno rápido también, ¿no? Sí, bueno, es que como no sé hacer otra cosa, me dicen, <risa> ¿qué bien se te da llevar las canciones a tu, a tu terreno? Y digo, no, es que no sé hacer otra cosa, realmente. <risa> no. ¿Le das tu toque? Sí. Oye, eh, ¿es verdad que has tenido eh, sueños con la, con la coreo? ¿Eran sueños o pesadillas? Sí, un poco de todo, porque me, me obsesiono y soñaba cosas. También he soñado que me iba a caer. ¿En serio? ¿Ahí, entre, entre medio de los jaramagos y sí. la bucambilla? 
Pero bueno... bueno te ibas a levantar, ¿no? Florida y hermosa, eso seguro, eso seguro. Que lo que me gustan a mí las flores. Oye, hay, hay una cosa que, que has dicho, ¿no? Que me encanta, que, que bailando eh, te sientes un poco como Paquito el chocolatero. ¿Es verdad que has dicho eso? ¿Pero por qué? Sí, porque mira, Vicky te enseña un paso de baile, ¿no? Imagínate, y lo uh -huh. hace ella, y luego lo haces tú. Y como era un poco así, pues parecía Paquito el chocolatero. Digo, ahora a ver qué hago yo para que esto se vea decente. Total. Bueno, pero Paquito el chocolatero también tiene su tirón, ¿no? Es verdad que eso suena en una boda y nos venimos todos arriba. ¿eh? Pa, pa, claro. pa, pa, y estás deseando. Da igual, ¿eh? No se acaba tendrá. nadie el postre. Algo tendrá Paquito el chocolatero, sí. Eh, algo tendrá también tu canción de la semana pasada, que no tiene nada que ver con esta. Te abriste un canal, como decimos también en mi tierra, ahí en el escenario. Que el pobre Gerard se nos desmoronó, ¿no? ¿Cómo lo viviste tú ese momento? Porque no te preguntamos a ti. Bueno, es que es tan mágico. O sea, yo... Hay gente que se te abre y, deja, y te deja entrar en su mundo y se deja empapar por lo que tú estés haciendo. Entonces, yo mientras pasé eso con las personas, pues súper contenta. Le mando un abrazo muy grande desde aquí, que gracias. La habéis echado de menos esta semana. Sí, joder, mogollón. Yo cada vez que veo la mesa de esa roja del salón, me acuerdo cuando se metió debajo porque <risa> yo estaba llorando y se escondió debajo de esa cosa que es de mis momentos favoritos de la academia. Sí, a él y a todo el mundo. Da bueno, cosica, pero bueno. Al final sí. Bueno, lo que decíamos el otro día, ¿no? Dentro de poquito os volveréis a... A ver, ¿cómo te sientes tú con este cambio de registro? Porque claro, constantemente, la mañana en que entro va cambiando, ¿no? Cada semana vemos una, una cara nueva. Ya tengo la cabeza ya loca, tío. ¿Sí, no? <risa> Pero guay. O sea, cada semana aprendo una cosa. De hecho, antes de irnos tenían una libreta escrita, una palabra al lado de cada canción, uh -huh. de lo que había aprendido cada semana. Entonces, pues bueno, yo que sé, al final... Hacerlo bien o mal es cosa de un rato y de lo que pase que es importante, pero no tanto como lo que yo me voy a llevar a mi casa para hacer lo que, lo que yo quiero hacer. Entonces... Por eso estáis en una academia, porque al final lo que os lleváis es un aprendizaje eh, profesional y de vida, ¿eh? que eso sí que tampoco lo va a quitar nadie. ¿Tú cómo te definirías? Esta es la última pregunta que te hago antes de que te vayas, que te tienes que preparar. ¿Cómo te defines dentro de la academia? que eres una persona como... Lo digo porque hemos escuchado esta semana a algunos de tus compañeros y profesores definirte. ¿Cómo te definirías tú? No sé. Me, dijeron, bueno. me dijeron que tenía eh, el superpoder de ver las cosas desde otro punto de vista siempre. Uh -huh. Y eso me pareció súper bonito. Así que, por ejemplo, no sé. También siempre quiero jugar. A mí me gusta mucho la franqueza que tú tienes y la claridad. Y yo creo que al final no, no tiene maquillaje, ¿no? Ni, ni, ni por delante ningún corsé. Yo creo que al final la gente, que es de verdad, eso se ve a leguas. Pues de verdad te tienes que ir a preparar, que si no lo cantas nunca. Vale. ¿vale? Vamos a ver lo que han dicho tus compañeros y los profesores de Mayalen, mientras tanto. Es que recuerdo de verdad la primera imagen de tú entrando a la consulta, de cómo andaba y cómo hablabas. Además, iba saltando. ¡Hola! Y yo, decía, y yo recuerdo que le dije a Tatiana, mira qué feliz. Sí, es que se me nota mucho todo. A mí no lo puedo evitar. Sí, sí, pero cuando te dejas ver. Sí. Yo también estoy intentando que la gente no se piense que soy tonta, pero es que me importa un pimiento ya. Pues tonta, pues tonta. Si es gente, no que, se queda, si es gente que se queda ahí en la superficie de las cosas, pues peor para esa gente porque se van a perder la vida en general. Lo que más se nota de tu vida es ese desarrollo de personalidad tan guay que tienes. Mm -hmm. ¡Qué guay! Mola mogollón, tío. Siempre he aspirado a algo, algo así. Mayalen, Mayalen, Mayalen. Ella es Mayalen. Mayalen. Ella es Mayalen, la hemos visto aquí, la podemos seguir. Eh, mira, ya me viene muy bien, ¿eh? Como, como hilo a través de la web rtv.es, que podéis seguirnos siempre, a través del canal 24 Horas de Operación Triunfo, a través de las redes sociales y también de, de la aplicación de voz ¿eh? de, de Operación Triunfo, que ya sabéis que le preguntáis lo que queráis y os lo cuenta todo Martí Rubira. ¿Vosotros habéis tenido pesadillas también con alguna de las canciones? ¿No? ¿No? ¡Oh, ¡Qué seguridad! Eso es lo que yo quería. A estas alturas. ¿Te imaginas que me dicen todos que sí? Vamos a ver, ya está todo preparado. Ahora sí, nuestra Mayalen para regalarnos esa versión tan particular de un clásico de The Clash.
Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next day is blah. So if you want me off your back, well, come on now, let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on, now let me know. The same decisions bagging me. If you don't want me, set me free. Exactly who I'm supposed to be. Don't you know which club save me? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on, now let me know. Should I stay or should I go? ¿Cómo te has sentido? ¿Bien? ¡Bien! <risa> Entre la, la, la lavanda de fondo y yo saltando es Heidi, total, ¿eh? ¿Bien, no? Menos mal que están ellos y ellas, porque si tengo que bailar sola, colega... <risa> ¿Verdad, eh? ¡Qué bien, ¿no? ¿No le he pasado bien? Sí, y nosotros también contigo. Lo mejor de cantar de las primeras es que ahora ya te relajas y a ver el programa Tranquila. que normalmente no lo veis, porque estáis con la atención. Así que disfruta. Lo que pase pues ya dependerá del jurado y de la academia también, ¿vale? Vamos a ver cómo ha sido esta semana de Intensa, porque han tenido muchas masterclass, entre ellas una, una chica que a mí me encanta, es una compositora y freestylers de las más jóvenes de la escena de la música española. Ella es Sara Socas. Ella es rapera, freestyler, una eh. maravilla de mujer. Os voy a dar unos pequeños consejos para iniciarse en el freestyle. Lo primero, cuando empiezas a improvisar, eh, agárrate a los infinitivos como si no hubiera un mañana. Yo he venido a matar, yo he venido a destacar. Si tuvieras que seguir con ar, no intentes que tenga el mejor sentido del mundo, sino solamente que siga rimando. Yo he venido a saltar, yo he venido a mmm, bailar, yo he venido a expresar, yo he venido a mear. Yo he venido a... <risa> Por ejemplo, ahora, teniendo todas las mismas terminaciones, escriban un par de barras. ¿Dónde están los pájaros que cantaban en mi ventana? ¿Dónde están las salidas de fin de semana? Solo escucho el sonar de las campanas de la iglesia. Ya se oyen las pisadas del final de mi existencia. Deep Flavio. Okay. <risa> <risa> Mola un montón. Paciencia, no solo cuenta con tener presencia, experiencia, es lo que te obliga a escribir tu penitencia. Llama a la ambulancia porque voy a reventar tu infancia. Sin decir ninguna falacia, voy a presentar mi mafia. <risa> Cuando haces free, no estás juzgándote a ti mismo. ¿Por qué? Porque no te da ni tiempo. O sea, no te da la vida estar juzgando sobre la, si la siguiente palabra o siguiente frase que vas a decir está suficientemente a la altura o no. Porque es una construcción de la que tú vas tirando y ella va tirando de ti también. Por ejemplo, Nia me la dice Bruno, me tira de la libreta dentro del freestyle. Yo no la necesito, pues soy una tipa lista. Eso es sinónimo, homónimo de artista. Ey, que espero que os haya servido de, de algo lo poquito que, que yo os puedo transmitir. Y que nada, que os deseo toda la suerte del mundo y... Gracias, gracias. gracias. Pues muy bien, ¿no? Se os da bien el rollo del freestyle, ¿no? Bueno, a uno mejor que a otro. A uno mejor que a otro, dice. Hugo, eh, 
Tú tienes ese puntito, ¿no? No sé si te gustaba de antes el hip hop o no, eh, pero se te ve suelto con el tema. Sí, yo es que me he juntado con mucha gente que, que le da eso. Y yo me juntaba en los parques y mis amigos siempre se ponían a, a improvisar. Y eso, pero vamos, que yo no... Yo, yo hacía el, el punching punching. Que, que, que lo mismo te lo pido ahora, ¿eh? Porque se me está ocurriendo una cosita. Nia, ¿por qué has dicho a unos mejores que a otros? Porque soy un cuadro. ¿Por qué? <risa> Porque tú has visto eso, tú has visto el vídeo. No, 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 nada, no. ¿No? Ni, pie, ni pies ni cabeza tenía eso. Pero... <risa> Hija mía, ¿no? Hija mía. ¿Hay alguno que se salga de aquí? ¿Quién sería el mejor freestyler de, de todos vosotros? Bruno. Bruno, Bruno. Bruno. Oh, ¿sí? Oh, mamá. ¿Quieres que probemos? En, en verdad no, pero... No, es que en verdad no dice. <risa> en verdad no quiere, ¿no? Pues sí, mira, es que lo tengo que apuntado. Eh... ¿Tú haces el beatbox? Yo hago el beatbox? Vale, pues ahora te lo pido, porque mira, a ver si rimáis con el menú de la academia de este mediodía. Que son macarrones a la napolitana, espinacas con patatas, bracitos de pavo a la mostaza, que bien coméis, ¿no? Y, sa y salmón al horno. ¿Tú me rimarías con macarrones a la napolitana, por ejemplo? Esto es muy random. ¿Sí? sí. Lánzame el beat. Venga. Dale ahí. Dájale el beat, dájale el beat, dájale el beat. Se me, se me cansa la boca, ¿eh? Pues, no, pero el más beat, despacito. el beat un poco, que me quieres aquí. Vamos o sea, allá. Que de... Lo bajo. <risa> que se le atragantan los macarrones. Que no, Dale. no me da. Ahí. Yo. Bien. Ajá. Ajá. <risa> Roberto quiere que improvise sobre macarrones. Tranquilo, amigo. Bruno aquí te empieza a dar lecciones. ¡Yo! Sí. Con salsa napolitana, probablemente de chocolate. Me la comeré mañana. <risa> Muy bien. Oye, pero muy bien, ¿no? Venga, la última, la última. Eh, en bracitos de pavo a la mostaza, remátalo. Venga. Y ahora mismo lo está flipando todo el mundo en casa. Qué bien te alimentas de bracitos de pavo a la mostaza. Oh, oh, no nos vamos réplica, a comer nada en el mundo del hip hop. Se la soca. Perdónanos. Se la soca, perdón. Oye, pero muy bien tú, ¿eh? Tienes rollo, ¿eh? Oh, ah, pues sí. Me gustaban mucho las batallas de gallos. De hecho, mi productor es Raiden. Es, es verdad, hecho. efectivamente. O sea, wow, wow, <risa> que que estamos hablando palabras mayores. Pues muy bien, nos ha quedado. No daba yo un duro por esto. ¿eh? <risa> Amigo, lo digo. Ha quedado precioso. Estoy viendo desde aquí en el escenario a alguien que, que es parte de esta familia, que es parte de Operación Triunfo 2020 y que esta va a ser siempre su casa. Y es que hoy es un día especial para él porque viene a estrenar su single. Hoy está con nosotros Nick Milo para cantarnos historias robadas. <risa> Quiero abrir la caja para así guardar el odio que me atormenta y quiero olvidar flores que ahora están muertas ellas creen desde el más allá que todo el mundo es bueno y que no las querían pisar me ven tan diferente que no se quieren acercar por pensar de otra manera, por vivir en otro mar. Historias robadas, historias al hielo, travesías obligadas, regalos de mal, regalos de mal. Historias robadas, amores perdidos. Soñando un cuento que tenga un mejor final Prefiero crear otro mundo, meterme en él y no despertar Tendí la mano al miedo, buscando un ojalá Haré de estas cenizas mi estrella fugaz Historia robada, historia sabia
Es que sé que me he de querer Es materia obligada para todo el mundo al nacer ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¡Qué pena! No puede... Esto sí, esto sí. Ah, mira, que vienes como muy a tono, ¿no? Con el campo. Pues sí, la verdad es que sí. Es verdad, ¿eh? Ponte, ponte aquí para que te vean ellos. Bueno, hola, jurado. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? <risa> Oye, enhorabuena, lo primero. ¿Cómo estás, Muchas tío? Gracias. Muy bien. La verdad es que mazo contento. ¿Y nervioso un poquito por volver aquí o no? Eh, sí, pero es como que ya estoy más acostumbrado. Sí, ¿no? Al, al haberme dado el aire y todo al salir, al volver aquí, pues la verdad es que estoy muy guay, estoy chido. Sí, sí, sí. O sea, tienes a tus compañeros ahí, no sé si tienes algo que decirle. Bueno, a ver, yo quiero deciros que... Bueno, me quito el iner, ¿no? Ya, sí, mejor. A ver, la cosa está en que pase quien pase la final, mmm, habéis llegado mazo lejos, o sea, pero mazo lejos... Y ya está, tío. Somos compañeros, compañeras y que le demos caña, amistad y oye tú, que todo el mundo se merece estar en la final, pero que nos agobiéis y que... Es... Bueno, yo siempre soy de palabrotas, así que sois los putos y las putas amas, así que no os preocupéis. <risa> así que nada, solo eso. Ha sido, quiero. ha sido breve porque Nick tiene el récord Guinness de la despedida más larga de esta edición de Operación Triunfo. <risa> es verdad, es verdad. Cuando se despidió... Lo estoy controlando, ¿eh, Roberto? Fue hora y media, ¿eh? Lo contamos y fue... <risa> no, 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 no. no, pero ¿no fueron tres horas? <risa> sí, casi te imaginas. Oye, hay que contar una cosa que es muy importante, y esto es para todos, para nosotros <risa> también. Cuando nosotros dijimos al principio de Operación Triunfo 2020 que teníamos un ojo puesto en la industria, era real. Y es que todos habéis sacado vuestros singles y los que no estáis a punto. Pero claro, también por otro lado tenemos el draft. ¿Qué es esto? que las discográficas ofrecen proyectos de carrera a los concursantes y ellos deciden con quién firmar o con quién no. Eso ya lo deciden en última instancia ellos. Ya hay proyectos sobre la mesa y uno de ellos es el tuyo, Nick. No sé qué nos puedes contar, qué nos puedes adelantar. Bueno, a ver, tengo el placer de decir que he firmado con RLM, en plan... Bueno, estoy mazo contento, la verdad. O sea, bueno, no sé, ¿dónde está la cámara? ¿Cuál es la cámara? Tiene un montón, esa, esa. La... Coño, Oiga, allí. Vale, está ahí, epa. <risa> bueno, pues nada, que ya estoy en el equipo de RLM, que hay unos artistas espectaculares y han hecho crecer a gente como Alejandro Sanz. Así que nada, pues es un fucking placer estar con vosotros. <risa> y pues nada, por eso que tengo ganas de, de seguir trabajando. De aquí, bueno, mañana peso, pasado me voy ya para Madrid para grabar el siguiente single y en muy breves va a salir. Un Así aplauso, que pues nada. Un aplauso <risa> virtual para nuestro Nick. Oye, enhorabuena, en serio. Muchas gracias. Ah, felicidades, Roberto. felicidades, de verdad, tío. <risa> pues te veremos pronto. Pues sí. ¿No? Nos veremos muy pronto. Seguro Oye, sí. de verdad, darle caña y ser felices, que es lo importante, ¿vale? Nick, okay, os quiero. Guapo. Gracias. Gracias de corazón. Nos vemos pontito. Venga, máquina. <risa> <Bye, bye, bye. risa> Luego hablaremos de más cosas, más proyectos que hay sobre la mesa y alguna que otra cosita que os voy a contar. Por cierto, Anaju, ¿estás bien? Estoy muy bien, por... Uy, me encanta Roberto. esa voz que has puesto. <risa> eh, ¿Seguro? ¿Por qué? Lo digo porque Hugo se perdió un percance pequeño que has tenido tú durante esta semana en la academia. Queremos verlo. ¿Queréis verlo? Ponte el micro, Hugo. Queremos verlo, queremos verlo. Lo que tú pidas son de ser para nosotros, y es que al final queremos que estéis contentos. Ahora caes, ¿verdad, Araju? Venga, gracias. Que era un chiste que he hecho. ¿Te has perdido la hostia que me he pegado? <risa> ¿Sabes cómo se cayó Karina en los castings? Sí. Que se cayó de rodillas. Oh, ya. <risa> Uy. No, si no me he hecho mal, pero soy gracioso porque no había nadie. Tú tampoco te has pispado y yo estaba como con la cama a cuestas y he hecho plop. No, pues avísame, grítame o algo, pues ya lo veré fuera. Eh, <risa> pero sí, me... ya lo veré fuera, qué cabrón. Claro, me voy a reír muchísimo. A Oye, por favor, gente, si habéis grabado esto, <risa> no. por favor, pasármelo al Instagram y a tope y al Twitter y a todo, que yo me me luego. ¡Qué maldad! ¡Qué maldad! Oh. ¡Se me ha matado, mi hija! ¡Se me ha matado! ¿Qué nota, qué nota le pones? ¿Qué, not, ¿Qué nota le pones a, al aterrizaje, Hugo? ¿Qué, ¿Qué nota? Yo ya tengo risa para todo el año. <risa> qué, bueno, ¡Qué maldad! Anaju, ¿qué? ¿Estás bien o no? Sí, ¿no? ¿Qué pasó ahí? 
<risa> Pasaste del man down de la semana pasada a, no, a woman down, pero de cabeza. Además, totalmente. ¿No? Yo, mira, mucho había tardado yo en caerme aquí. No me he caído ni una sola vez. Pues nada, ya está, ya, ya. Ah, pero bien, ¿no? Que no pasó nada. Fuera, no, no pasó de la nada, broma. nada, nada, un rasguñito de nada. <risa> ah, es que lo tienes, es verdad, Hombre, ¿no? Claro, claro que lo tengo aquí. Ah, joder. Eh. Bueno, bueno, cuidado, ¿eh? Que eso no, es... Todo bien, no hubo sangre. Todo bien. No hubo muertos, no, no chafé nada. <risa> Todo bien, todo bien. A ver, a Natalia le va a dar... Natalia, Natalia, ¿qué te pasa? Ay, es que me hace mucha gracia. No, no, lo mejor fue que me caí. No, perdón. No, no. Me caí y yo me, me levanté súper digna diciendo... No me ha visto nadie. Tipo, en plan, sí, sí, claro. Genial, luego miré alrededor y dije, vale, ok. Te has visto, te has visto. Esto no va a ser como... Pero qué hostia te has dado. Hay que ver la risa que hace una caída, ¿verdad? Qué tontería, ¿eh? No, no, sí, no, no. sí, sí, sí. Está espectacular. Está nah, espectacular. Cuando quieras. Estoy llorando. No puedo. ¿Tú te has caído alguna vez, Natalia? Sí, Ay, te habrás... Joder, me he caído mil veces, ¿Sí, macho. No? Sí, tengo una clásica en Perú que me caigo y se me ven las bragas y todo horrible. Ah, sí, 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 sí. Mucho colgada? peor que la tuya, ¿eh? La mía sí era de pasar vergüenza. Eso es un combo ya, eso es un combo. Ay, no, qué risa, hija. De verdad, qué bárbara. Anaju, venga, vamos con tu, con tu semana. Eh... Cambio de registro total, una vez más. Cambio de registro total. A mí me va eso, cambiar todo el rato. ¿Te va, eh? Sí. ¿Y cómo, cómo has afrontado? Cuéntanos un poquito cómo ha sido la semana para ti. Pues ha sido muy guay, por, bueno, por eso, porque era un cambio. A mí los cambios pues me molan. Eh, y esta canción en concreto era muy chula porque, bueno, de la casualidad de que salió durante el confinamiento, a mí dice tan gana me gusta mucho, y la disfruté un montón en mi casa y papá. En mi casa, obviamente. Y, y realmente es guay porque no solo es una canción que me gustaba, sino que se le hemos dado entre Mamen, Vicky, eh, Ma, bueno, entre todo el mundo, un rollo un poquito, un poquito distinto. Entonces, no Mola. sé, muy guay. Eso te iba a preguntar por la puesta en escena. También tiene su rollo, ¿no? Sí, sí, también tiene su rollo. Es, vamos, es maravilloso. Porque ¿cómo cantas? Bueno, claro, lo estoy viendo desde aquí. La gente en casa todavía no, no queremos que lo vea. ¿Cómo cantas? Canto tumbada en, en una un... cama. Ah, con lo que te gusta de dormir. A mí me encanta. ¿A quién no? Quien diga que no miente sí, como un verdad, bellaco. Es verdad. Pero ahora ya lo has conseguido, ¿no? Porque dentro de la academia duermes muy poco. Eres un búho con problemas. No duermes nada. ¿No? <risa> bueno, ahora últimamente un poquito más. ¿Ah, sí? Poquito... Ah, vas quedando menos y ya se duerme más, ¿no? Más, sí, <risa> sí. Pues te tienes que ir a preparar. Efectivamente. Y vamos a ver cómo ha sido. Ten cuidado, por Dios, que hay escalones, ¿eh? <risa> <risa> vamos a ver cómo ha sido la semana de, de Ana Judy. Su sentido del humor también, que hay que tener. Porque tú ahora tienes una presión añadida. ¿Qué es? Que es que esta semana, esta gala que viene, tiene que ser la gala de tu consagración. Lo que hay que hacer es demostrar que lo que hiciste en la gala pasada ¿Sí? no fue casualidad. Ana Ju no desafío. Vamos a verte como recluida en tu habitación, por así decirlo. Vas a tener una cama. ¡Oh! 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 Entonces, ¡Oh! 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 Imagínate que te has colgado de alguien así, que pasa como bastante de las comunicaciones. En realidad es alguien que parte de su misterio radica ahí. Es un tío que se comunica poco. Pasan los días y sigue sin saber nada de esta persona. Vamos a cantar la canción. La o sea, es como la inexpresividad puede ser muy expresiva. Me da miedo los meses que se van volando. Me quedo flaquita de esperarte tanto. ¿Cómo quieres que te quieras si no estás aquí? Yo te veo hacer esto y me atrapo. O sea, yo me quedo como... Ay, 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 eso que quieras, eso que quieras. Ahora ya que estamos entrando en final... <risa> ¿Tú crees que es una canción o un número que se puede quedar como muy... que no tiene cosas como muy, como muy complicadas a nivel vocal, que es como sencillito? Me, me sorprende más y me interesa más... Uh -huh. Verte hacer algo así que, que cantarme vale. otra canción. Si lo haces bien, que nada se te pueda reprochar en la ejecución, uh -huh. eh, me parece un número súper guay. No me sé mal, dos semanas fuera ni te has molestado. Todo lo que sé, de ti es lo que sane la red, escribo tu nombre y otra vez vas a perder el avión. 
Y otra vez soy un imbécil esperando a su hombre ¿Cómo quieres que te quieras si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quieras si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quieras si no estás aquí? Dime qué quieres hacer, solo no sabes correr para te engañarme otra vez. No vas a salvarte, estás enfermo de ti. Cállate, esto no va a ninguna parte. Estoy harta de hablar y de esperarte. Y de mirar el móvil hasta tan tarde. ¿Cómo quieres que te quieras si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quieras si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quieras si no estás aquí? Pienso en con quién estás cuando no estás conmigo. Odio que mis planes no sean tu camino De haberlo negado por estar contigo Y que me va a curar el corazón partido Me da miedo los meses que se van volando Me quedo flaquita de esperarte tanto ¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera? Cuando semanas fuera y ni te has molestado Todo lo que sé, de ti es lo que sale en la red Si escribo tu nombre y otra vez vas a perder el avión Y otra vez soy un imbécil esperando a su hombre Buscando a debajo de la cama. <risa> Felicidades, Anaku. Gracias. Os recuerdo que tenemos el asistente de voz de Operación Triunfo con Martín Rubira como infiltrado dentro de la academia para conocer en detalle todo lo que ocurre con los chicos, con las chicas y también con los profesores. Contenidos en exclusiva, tres boletines diarios. Y además, tenemos el concurso, el quiz de OT. Ya sabéis que los 50 primeros del ranking entran en un sorteo para llevarse productos relacionados con Note 2020 dedicados por nuestros concursantes. Dicho esto, las canciones de la gala de esta noche que nos están quedando de caramelo ya están en las plataformas digitales. Podéis encontrarlas buscando singles de la gala 11 de Operación Triunfo 2020. Anaju, ella es un pilar. Es un pilar para sus compañeros, lo viene demostrando desde que entró en el concurso. Y esta semana es verdad que ha sido difícil para muchos de ellos que han tenido altibajos, montañita rusa, como yo les suelo decir, porque bueno, tienen la final, como decimos, a vuelta de la esquina. Y ella ha querido ayudarles haciendo una sesión de grupo. Una compañera de trabajo nos contó un día que se fue a Suecia a estudiar una escuela. Y en esa escuela, la metodología que se seguía era que antes de ponerte a trabajar algo, todas las personas del grupo se tenían que sentar y decir cómo estaban ese día. En plan... Uh. Pero ya hemos terminado. Esto lo tenemos que hacer mañana. Bueno, pero tienes que convivir con todos nosotros, hija. Dinos cómo estás. ¿Entonces lo vamos a hacer o no? Sí. Pues mira, yo hoy he dormido muy bien y nada, pues me he levantado muy bien y el, los ánimos son guays. Me he levantado bien, me he levantado con ganas de... de digo, venga, pase de micro, que no se me olvide la letra, todo el rato repasando la letra y todo, y estoy bien. En mi cabeza la, la, las cosas que tenía ya están más ordenadas. Es que hablas tan tranquilito. Las tengo más ordenadas, las cosas que, te, que tenía que me perturbaron un poquillo. Y nada, bien, me encuentro bien. A ver, hoy no es un buen día, pero es que ayer tampoco lo fue. Entonces ya no es, que ya no es cuestión de, ser, de tener buenos días o malos días, ya soy yo. Vale. Que estoy cagada de miedo. No con la canción, ya con todo en general. Con todo. También bueno, está bien, he descansado bien, las clases bien. Un poco rayada. Yo sé que va a estar. O sea, sé que iba a llegar a la gala y voy a, voy a hacer la canción, pero, pero me raya 
el proceso un poco y ya está. Sí que es verdad que desde el otro día estoy algo acojonada por la noticia que nos dieron de cómo iban a ser las galas y me raya bastante ese tema. Dudo que me vaya a salir bien o que vaya a estar a la altura y me jode porque he conseguido disfrutar en el escenario la semana 10 y la 11 voy cuesta abajo y sin frenos. ¿Qué? La coreo la tenemos, lo que falta es... Es disfrutarla. Y aún así la hemos disfrutado un montón. ¿eh? No, no vamos a hacer o sea, el Imagínate ridículo. cuando la tengáis más o más. Venga. Vale, es círculo eso. de energía. Y si alguien la caga, pues la cagó. No pasa nada. No pasa no nada. Bien. Hemos Estamos terminado. Mal, sí, ya está. Levantaros y iros. <risa> <risa> A ver, Eva, comentaste que estabas como un poco rayada con la, con la mecánica de la gala, ¿no? ¿Qué es lo que te preocupa? Sí, bueno, a ver, estoy rayada con la mecánica de la gala, supongo que por, porque es diferente a todo y no sé. Yo qué sé, <risa> hijo. <risa> ¿Cómo Hoy te sientes ya... ahora? ¿Cómo estás? ¿Ahora mismo? Sí. Estoy un poco nerviosa. He ido a hacer pis con Samantha y he estado cantando y, ah. bueno, parece que todo bien, pero... ¿La canción? ¿Has estado ensayando? Mientras sí, ibas al baño. suelo hacerlo muchas veces. Antes de una actuación voy al baño Ajá. y hago la nota más alta que tengo en la canción. ¿En serio? Y, ¿Y se, sí. puede, se puede hacer las dos cosas a la vez, ¿no? Sí. Qué bien. Nosotras sí. Ah, pues es decir, no nosotros... Sé. Yo no sé. Yo, no lo sé si yo es que sí. no lo hago ni en seco, o sea que así que imaginaos. Eh, <ríe> son dudas. Samantha Nia, a ver... Habéis tenido las dos semanas complicadas, sobre todo en el arranque. ¿Os ha ayudado verbalizarlo, sacarlo para afuera en esta sesión, por ejemplo? Claro, porque al final te lo quedas para ti y no hay manera en toda la semana. Así que mejor la sesión de grupo esta que nos ha hecho Anahu nos ha venido bien, por lo menos para soltarlo. ¿Puede ser que esté ganando enteros el método Anahu se está comiendo el terreno al método Sam? Esta semana, sí. <risa> sí, ¿no? Pero ya está, ¿no? Ya está, ¿eh? La semana que viene no. <risa> Tranquila que no te como terreno. O sea, no son complementarios, son complementarios. Sí, bueno, lo hacéis muy bien. Eh, Hugo, hay una persona esta semana dentro de la academia, no sé si la conoces, que de pronto ha visto la luz. Ha llegado a decir que tanto la canción como una clase con Iván le ha abierto los ojos, que ahora es otra persona. Ah, verdad. Esta canción está inspirada en un Vaya. poema que sale en una obra de Federico García Lorca que se llama Así que pasen cinco años. El tema central de la obra, de la que sale este poema, es la gestión, cómo el hombre gestiona el tiempo. Porque ¿qué es el tiempo? Es una unidad de medida que se ha inventado el hombre para establecer límites y poder comprender nuestra propia existencia. Wow. Es un viaje, ¿eh? Wow. Increíble. Te lo juro de verdad, ¿eh? Hazte preguntas, hazte preguntas, hazte preguntas. Que el tiempo. O sea, tú, tú sabes lo que es el tiempo. El tiempo Madre no es nada. Mía. No, escúchame, escúchame. Porque es que el tiempo es algo que no nosotros existe. nos hemos creado en la cabeza para tener una estabilidad sí. en, en la vida. O sea, no para tener una organización. Sí, Pero no claro. existe el tiempo. No, no existe. Entonces, no hay ni mañana, ni ayer, ni nada. No hay nada. Dios, oh, el tiempo es lo que no hay nada. Sí, el tiempo no existe. El tiempo es algo que nosotros hemos creado para organizarnos y para y para pa llevar un sentido de lo que es la vida. Mm -hmm. Pero en verdad es que no tiene ningún sentido. Estoy fatal de la olla. Ya te veo. Pues si quitas esa ideología del tiempo, en verdad, no existe nada de eso. Estoy fatal ahora mismo. <risa> a mí me vaya a volver loco aquí en esta academia. Bueno, porque me ha, me ha hecho cambiar la, la, la perspectiva de la vida y de las cosas. ¿Quién, Iván? Sí. Ah. ¿Qué me ha cambiado la vida ese hombre? Ya. Yeah. <risa> <risa> Buenas noches, Hugo. Buenas noches, Roberto. Nuevo Hugo. Ya ve, ya ve, ya ve cómo es la vida. ¿eh? He visto el vídeo, pero no me ha quedado claro una cosa. ¿Qué es el tiempo? El tiempo no existe, Roberto. El tiempo es algo que, que ha creado la gente para... Es que lo, lo, no me voy a cansar de decirlo porque es que es verdad, tiene su razón. El tiempo es algo que, que hemos creado para pa organizarnos, ¿no? Uh -huh. Pero que no existe, loco, que no existe. Te ha, pero... pero... Si yo te digo que son las 11.25, una hora menos en la isla claro, Canaria. Para pa, pa tú mmm, tener una rutina para que tú digas, venga, a la hora de dormir, la hora de comer, la hora de no sé qué. Para tener tu rutina y, de, ¿no? y, y vivir. Pues tiene sentido pero, y es real. Pero antes no había ni reloj ni había nada. Antes no había nada. Eh, y vivía la de, gente perfectamente. Y vivía más tranquilo, ¿verdad? Ni móvil. Por supuesto. Ni móvil. Eh, es verdad que iba antes... Nata a Natalia es que no le sé qué le pasa hoy a Natalia, Natalia. se está riendo todavía de lo de Alaju. Es que Pero es que me lo pega. Yo es que con él me parto, macho. Oye, ¿es verdad que te ha cambiado la vida, Iván? 
¿Podemos Iván decirlo me así? ha cambiado la vida. Bueno, ya me la cambió desde el día que lo conocí. Porque es verdad que, que esa persona es que te, te ilumina los días, pero, pero a, a, al abrirme tanto la mente así, digo yo, tío, es que es verdad, es que me, me ha cambiado, me ha cambiado la forma de pensar. ¿Sabes que tengo la sensación de que estás más flamenco hoy que nunca? Sí, a que sí llevo una no, semana... Que, que, por como hable todo, ¿no? Te voy a decir una flamenco. cosa porque... Sí, te lo no, juro, eh. de verdad que sí, que llega... Eh, eh, pero es que si te das cuenta me pasa siempre, toda la semana es como que me meto mucho en el papel del que tengo que actuar. Sí, sí. Entonces como... Sí, la semana ya. pasada me recibiste a mí así. ¿Qué pasa, loco? <risa> Que no te enteras, Roberto. Una cosita así me hiciste. Sí, sí. Mira, mira qué restito y, y qué todo, ¿eh? Con la camisa abierta, que te la vas a partir. A ver, con mucho, con mucho respeto este tema, ¿no, Hugo? Muchísimo respeto, la verdad. ¿Es sí. el tema? Es un temazo. De, mucho, de hace muchos años. De, de, de un grande. Para ti Camarón es muy importante. Cuéntanos esto también, porque no sé si tenías en la cabeza alguna vez cantar una canción de Camarón aquí en, en Operación Triunfo. De pronto surge la oportunidad y dice, voy a por ella, porque es un arma de doble filo también. Es un arma de doble filo. Yo la verdad es que como le tengo tanto respeto, yo es como, no, mejor no. Mejor lo dejo ahí y lo canto en mi casa, ¿sabes? Uh -huh. Ya. Yeah. Pero, pero bueno, no está mal, ¿no? También mostrar esta cara de mí y, y eso. Hay que echar, echarse para adelante, ¿no? Exacto. Tú has dicho, Nia, que le ha poseído ¿no? el espíritu de Camarón. Sí. sí, es que lleva toda la semana cantando la canción por todos los rincones Ajá. y aparte pues nos habla pues eso, como te está hablando a ti ahora, pues muy flamenco, es que es muy flamenco. Sí. Oh, no. ¿Sí, no? Si llegases a la final, ¿has pensado ya tema? Sí. ¿Sí? Mm. Eh, ah. ¿Sería el himno del Córdoba? No, 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 el himno del Córdoba no es, es han... algo muy fuerte. Te, 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 no, el Capde te ha regalado la partitura, ¿no? Sí, ya has visto. Es bonito, ¿no? Es muy bonito. ¿Te lo sabes? Sí, ¿Un claro. ¿Un poquito? ¿Qué quiere que te lo cante? Una amiguita, ¿no? Porque la gente de Córdoba se va a volver loca en este momento. Sobre el campo, la verdad. Sobre mi corazón te llevo, Córdoba. Y mi voz será siempre tu aliento. Y el arcaje nuestro reino, Córdoba. Infinita. Bueno, ya está, que el cabrón no me recuerda. Que la canta aquí entera. Qué bien la ha hecho. Pues, Hugo, tienes trabajo por delante. Vas a cantar con seis músicos en directo. Por lo tanto, te tengo que pedir en este momento que te marches para prepararte, para cambiarte, ¿vale? vale. Así que muchísima suerte. Vamos al toro. Gracias. Y me coloco yo por aquí porque vamos a dar paso, suerte, Hugo, a la academia. Yo creo que se está poniendo buena hora para hablar con Noemí, con los profesores. Noemí, buenas noches, ¿cómo estáis? Muy Hola. bien. ¿Qué tal? Pues muy bien, nosotros por aquí. Oye, lo primero, eh, felicitaros a todos por la actuación de los profesores, de esa implicación en la grupal, especialmente a, a Manu Guis por ese arreglo brutal y sobre todo por compartirlo también en redes con la gente, ¿eh? que me consta que, que muchos se están poniendo manos a la obra. Sí. Felicidades. Fel bueno, felicítalo, pues lo tienes ahí. A Manu aún no ha llegado porque tiene, ah, que, ¿no actuar con, tiene que actuar con Eva. Ah, pues yo pensé que estaba ahí en el sofá. ¿Dónde aún lo tengo? no. Hemos visto la grupal, Ricky y yo solos aquí. Qué pena. Los dos, Manu, qué pena, ¿no? Lo, bueno, lo hemos gozado <risa> muchísimo. Qué Mal, tranquilos no. estábamos. Y, y nos ha gustado muchísimo. Es, lo hemos vivido con, con muchísima intensidad. Parecían la Kelly Family. <risa> 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 es verdad, es verdad. Estaban, estaban, pero bueno, es, se demostrado que tenemos un equipo de profesores es que es una maravilla y un director musical que no puede ser mejor. Oye, Noé, eh, tienes a Iván. A Iván sí está, ¿no? ¿Ha llegado ya, Iván? Sí. Y es más, ¿Qué? puedes preguntarle directamente porque Ay, lleva micro bien. hoy. No, hombre, le quería preguntar por, por alusiones eh, ¿qué, ¿qué les das <risa> a nuestros concursantes para que tengan revelaciones místicas casi? Que le, hombre, un poco necesitan, también te lo digo, ¿eh? A Hugo le das esto y hasta ahí yo, qué guapo, y yo. ¿En serio? O sea, no, no hay que darle mucha cuerda. Pero afortunadamente tenemos unos concursantes muy talentosos eh, con los que con nada enseguida hacen un despliegue de medios brutal. Qué bien. Oye, pues nada, felicidades a todos, decir, de verdad. Tengo que decir sí. que Iván consigue sacar de cada uno de los concursantes y de cada uno de nosotros siempre lo mejor. Ay. Siempre saca lo mejor de la persona que tiene al lado y, y es un regalo tenerlo. Ay, ¡Mujer! ¡No puedes! El co, la, co, la, la, la distancia de, no, no, de esto. Hay que contar que, que no, nos que nos hecho hemos hecho test. las pruebas. Nos hemos hecho las pruebas Siempre. hoy y estamos todos fenomenales. Eso hay que contarlo, ¿eh? que cada vez que venimos nos hacemos los, los test. ¿eh? Todos los que pisan este plató lo tienen hecho y hemos dado negativo. Si no, no estaríamos aquí. Eh, Noé, ¿cómo estáis viendo la gala? Pues la verdad es que esta noche hay como muy buena energía 
Quizás siempre dice Mano que la, la grupal marca la, la gala, si es una buena grupal es una buena gala. Y, y nos están gustando mucho todas las actuaciones. Hoy es una noche muy emocionante, acabaremos con tres finalistas y la verdad es que nosotros estamos muy orgullosos del trabajo de todos ellos y va a ser muy difícil. Va a ser complicado, va a ser complicado. ¿Y a Bruno y a Flavio? ¿Qué tal? ¿Cómo las habéis visto? Joder, a ver, es que poder eh, defender tu single en una nominación es, 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 bueno, es, es una suerte. Y son dos artistazos. Bueno, no hay más que oír sus singles, que son dos pelotazos. Lo son, lo son. Y lo hemos disfrutado aquí. Noé, cuéntame, venga, para rematar, eh, ¿qué tenemos hoy en el chat? ¿Qué tenemos en el chat? Mira, es que hoy estamos que lo tiramos. Mira lo que hay. Hoy. Un micro de mano. Cuéntalo. Ah. El presentador del chat te lo va a contar. Venga, Ricky. Está, está encendido, se me escucha. Sí. Pues hoy en el chat? chat, como vamos a tener los tres primeros finalistas, hemos decidido que vamos a hacer como un recorrido con los mejores momentos de ellos. Pero son momentos que ha elegido la audiencia y nos han ido mandando al chat. Ah. Y eso lo van a ver los tres finalistas. Qué Así bueno. que, ojito. Un traje a medida. Exactamente, Cuidado. un traje a medida. Cuidado que que la audiencia lo, lo sabe todo. Eh, bueno, os recuerdo a todos, no hace falta, pero que al final de la gala seréis vosotros, la Academia Noé, quienes tengáis que elegir al tercer finalista esta noche. Sin presiones, ¿vale? Que tenéis trabajo no, por ninguna delante. presión, ninguna. Estamos <risas> relajadísimos. Pues un beso muy grande, que nos vemos en un, un ratito. Un beso, Venga, suerte. hasta ahora. Chao. Vamos a aprovechar, mientras Hugo termina de prepararse, vamos a ver cómo ha sido su semana, que ha tenido trabajito también por delante. Pues tienes un reto esta semana. O sea, estos son palabras mayores. Esto lo hago yo. <risa> no, no. Esto la lo cosa sabe, es que lo hagas bien. Mira, lo más difícil de la canción me parece el no perder el conquist. Y, y hay momentos en los que pasas de una sección a otra y, ah, y te vas quedando para atrás, te vas quedando para atrás. Es el único peligro real que hay. Esto, déjame que lo escuche yo todo el día y le pillo el tranquillo a, a, a eso que dice. El sueño va sobre el tiempo flotando como un velero. Muy bien, Precioso. afinas todo, tienes una mirada brutal. Te lo compro y... todo. Genial, 10. La imagen que a mí me viene a la cabeza es como si tú de repente entraras por esa puerta, ¿vale? Y entraras en una sala, imagínate que estás en un futuro, ¿vale? Y en esa sala te encuentras un ordenador. Y de repente, en ese ordenador, se te revela la verdad de todo. Eh, me acaba de ser revelada la verdad de las cosas. Y vosotros, que estabais tan engañados como yo, ahora os lo voy a contar. Que nace en aquel momento... Ya empiezo a temblar. ¿Has visto que, que tiemblo? Pero tiemblo por... Por la... De, 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 uh. de la cosa. Es lo que tiene que ser. Y el sueño va sobre el tiempo flotando como un velero, flotando como un velero. Es que es algo que va, va más allá de lo musical. No sé, disfruto, no sé, a mí me, me deja sin respiración. Y es muy guay. Corazón del sueño. Hugo nos canta un tema que ha sido fundamental para el flamenco moderno y además muy importante también recientemente en un capítulo del Ministerio del Tiempo que vimos a Lorca viajando al futuro y encontrándose con Camarón cantando su letra. Hugo nos canta en directo acompañado por seis músicos la leyenda del tiempo. Ayer y mañana comen oscura flores de duelo y oscura flores de duelo. El sueño va sobre el tiempo flotando como un velero, flotando como un velero. Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. Sobre la misma columna y habrá 
abrazado sueño y tiempo Y abrazado sueño y tiempo Cruza el gemio del niño La lengua rota del pie La lengua rota del pie El sueño va sobre el tiempo Flotando como un velero Flotando como un velero Nadie puede abrirse Sueño muro en la llanura del tiempo y en la llanura del tiempo El tiempo la se cree que nace en aquel momento Que nace en aquel momento y el sueño va sobre el tiempo flotando como un velero Flotando como un velero Nadie puede abrirse que he visto eh, 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 por tú. Yo solo arriesgo de ser pesado, ¿no? Más allá de lo que ha hecho Hugo. Qué bien que haya programas de televisión que dejen espacio para la música en directo y para los músicos, ¿no? Un aplauso para, para la gente que toca en directo, de verdad. Gracias, el maestro Luis Robisco, al grupo. Bravo. Bravo. Qué maravilla. Pues, eh, Hugo, que ya está. Ya te puedes sentar, Gustito, venga. Te puedes sentar porque sobre todo tenemos otra visita ahora para que cojáis un poquito de aire, porque habíamos tenido a... ¿Dónde está mi cámara? ¿Aquí o allí? Aquí. Te... Habíamos tenido a Nick, pues también vamos a tener ahora con todos ellos a Eli Rosex. ¿Qué pasa, Eli? Hola. Ponte por aquí. Hola. Qué pena esto. Aquí. <risa> Pues, eh, lo bueno, lo primero, ¿cómo has visto a Hugo? ¿Lo ¿Has podido verle? Que es un genio, él ¿Sí? lo sabe. <risa> este es como la vida. ¿Qué, ¿Cómo estás? Yo estoy bien. ¿Sí? Estoy, sí, estoy nerviosa y es un poco raro. ¿Por qué? Porque hay flores. Ah, eso sí, claro, <risa> eso sí. Pero bien, bien, sí. Pero es que pensé que, me, pensé que me va a decir algo como más romántico, ¿no? Por la sensación de volver aquí a casa. Y dice, no, por las flores. También, de no, y de verle. <risa> Sobre todo a Hugo, que llevo toda la cuarentena con él hablando. Y pensaba ¿Ah, sí? que ya era imaginario mío, ¿sabes? Qué bueno. <risa> bueno, eh, ¿cómo estás con tu single? Cuéntanos algo. ¿Cómo estás viviendo la experiencia también desde fuera? Yo estoy contenta, porque me esperaba menos, la verdad, pero... Todo súper bien. Además, ellos ahora saben una coreo, entonces mejor todavía. <risa> entonces, súper guay. Estoy súper feliz, la verdad. Oye, con el tema, no sé si los has visto antes con el freestyle y eso, eh, ¿van bien? ¿Tú qué, qué, qué dominas más que ellos? Eh, sí. ¿Sí? ¿Van sí. bien? Los dejamos ahí. ¿no? Yo siempre tenía fe en ellos, así que sí. <risa> <risa> Tú mejor, es decirlo. Bueno, pero, pero yo, ya tengo, yo ya tengo una, una edad. Vamos a dejarlos a, a ellos que están todavía empezando. Eh, cuéntanos algo de tu single, Eli. Que se llama Miénteme Lento. ¿Sí? Que me gusta que me mientan lento. Nada, que está en todas las plataformas digitales. Que dentro de poco también está el de Anahu y el de Nia. Y el de ustedes, pues, es una locura. Y nada, es que yo no quiero hablar de mi single, quiero hablar de ellos, que les quiero mucho. Te, bueno, pues mira, pues hace muy bien, aprovecha, los tienes delante. Vale, que no les quiero si les mucho, que les echo mucho de menos y que muchas gracias por, por apoyarme cuando estaba pasando todo lo que estaba pasando ahí dentro. Que me voy a poner a llorar. No, no, no. Que les quiero, de verdad, mucho. Te queremos, Ay. bonita. Tienes más guapa que todas las cosas. Son muy guapos, ¿eh? <risa> eh, pues, Eli, que muchísimas gracias. Vas gracias. a actuar dentro de muy poquito, gente. Tienes que, que relajar. Que y si te rompes ahí, pues también está bien. No pasa nada. Hay que ser verdad. Sí. Vamos, mientras se prepara, porque tiene muy poquito tiempo, vamos a ver un vídeo de otra de las visitas que habéis tenido esta semana de Mickey Puch, cantante, compositor, productor y amigo de Operación Triunfo.
aparte de hacer televisión, de ser profesor de OT y tal, yo llevo componiendo canciones desde que tengo 18 años. Y lo que más me gusta a mí es la, las letras. Yo creo que cuando uno escribe canciones, lo que tiene que tener es muy claro su mundo. ¿Vale? Las canciones yo creo que expresan nuestros sentimientos y las letras tienen que reflejar lo que sois. ¿Vosotros creéis que las letras son importantes según la melodía y el tempo de las canciones o no? La primera canción que me dieron aquí era una letra que hablaba de suicidios uh -huh. y era una canción hiper mega feliz. Por eso no hay reglas. Yo creo que en las canciones no hay reglas. Que cuando compones canciones lo que tienes que hacer es romper absolutamente tabúes. Flavio, que veo que tienes la libreta... ¿Abierta? ¿Tenemos alguna letra o no? Río solo en mi habitación, que no me vea nadie. Remo como siempre a tu favor, cuida ese detalle. Siempre demasiado para mí, fuiste el regalito que pedí. <risa> a lo mejor estás un poco endulzado, Flavio, en esta canción. A lo mejor te has tirado almíbar por encima y, y te has refregado, ¿no? Bueno. Un poco. Pero es una buena demostración de una canción que nos va llevando. ¿Puedo yo una? Entre mis piernas, este clima tropical que me ahoga, que me aprieta y recoloca de colocar. Cántamela, cántamela. Entre mis piernas, este clima tropical que me ahoga, que me aprieta y recoloca de colocar. Me cago en ahora, claro. ¿Veis cómo es importante? Y que también lo que decíamos, una letra leída o recitada, pues es como la compra. Una vez esas palabras lleguen a la melodía, como tú las interpretes también será, será muy importante. Y creo que es muy importante no dejar de componer canciones, porque de la misma manera que cantas, cantarás toda tu vida y hacer canciones las vas a seguir haciendo toda tu vida. Cuando las canciones se os hagan bola, que cuesten, dejarlas reposar. Porque en algún momento, si realmente son buenas, os volverán a llamar. A ver, Nia. Chan, chan. Dígamelo. Eh, vamos a hablar aquí, ¿no? A calzón quitado. ¿Eh? Vamos a hablar a calzón quitado, abiertamente. Venga, vamos a hablar abiertamente. ¿Tú quién pensabas que era Mickey Puch? <risa> Ese señor me va a coger una manía. <risa> no, pero cuéntalo, cuéntalo. A ver, lo que pasa es que llevamos mucho tiempo dentro de la academia y claro, algunas de las imágenes pues se eh, cruzan <risa> y lo confundí con chicote. <risa> No se parece en nada, ¿vale? Pero como esa semana era, pues la semana del privilegio de la comida, pues... Y una pensaste cosa... que Chicote iba a venir, ¿no? A, a sí. cocinaros algo. Oye, que no habría estado mal, ¿eh? Que además es buen amigo. Pues... Ay, Dios mío. Qué, mar... <risa> qué maravilla. Eh, ¿Estáis contentos con la clase? Sí. ¿Aprendisteis? Un es un genio, ¿eh, Miki? ¿eh? Además, sabe mucho de lo que habla. Y lo que dijo también, ¿no? Que pase la generación que pase, siempre todas las canciones hablan de amor. Y creo que lleva razón, porque todos vuestros singles, de una forma o de otra... No, el de Eva no. Eva hace así como el mío no. Pues a mí me lo, me lo ha parecido. <risa> eh, ya está, ¿Puedo, señora directora? ¿Puedo dar paso ya...? Ah, sí, me dice adelante. Tiene una voz también más bonita. Un día voy a decir que se venga a la gala. Ya está Eli preparada para cantarnos como a ella le gusta. Lentamente, sumiénteme lento. La conocí bailando un requeto lento En sus ojos de gata yo me ahogaba, no te miento Entre su curva yo perdí el conocimiento Cuando movía sus caderas ella controlaba el tiempo Y hace calor aquí, se lo comento Y ella respondió pero tenía otro acento yo te conozco, Dante, nena, lo presiento Había visto su cara en uno de mis conciertos Y se pegó a mi boca y me pasaba el hielo Una mente loca y cuerpo de modelo Dijo, Eli, mírame, quiero de tu fuego Y todo se hizo humo cuando chasqueó los dedos Miénteme lento El coral a ti al compás de tu movimiento Y no me arrepiento Vamos a tocarnos hasta nuestro último aliento Y miénteme lento El coral a ti al compás de tu movimiento Y no me arrepiento oh. Vamos a tocarnos Why you 
you're still on my mind Why you acting like you did the crime? You saw the blood filling on my eyes Ride with me, baby, ride on night Yeah, you're manejando mi movie Que ante en Tarantino me vendía mal de amores Y me hizo un lío porque reina entre tus brazos Yo tenía frío porque no me diste nada Yo perdí lo mío y miénteme lento Recuerda a la tía, al compás de tu movimiento Y no me arrepiento Vamos a tocarnos hasta nuestro último aliento Y miénteme lento El coro a la tía, al compás de tu movimiento Y no me arrepiento Vamos a tocarnos hasta nuestro último aliento Dale, miénteme Mami, miénteme Dale, miénteme DN7 Music Mami, miénteme 696 Miénteme Gracias, Eli Hasta pronto Un beso ¡Qué maravilla! ¡Qué alegría! Bueno, estamos viendo cómo poco a poco están progresando las carreras de nuestros concursantes. Antes hemos dicho que Nick ya tenía un proyecto sobre la mesa, pero que no era el único. Pues bien, vamos a decir quiénes son. Porque de los ocho que de momento están fuera, cuatro ya tienen proyecto. Estamos hablando de Nick, la semana pasada ya nos lo adelantó también Anne, lo tiene Rafa y lo tiene Javi. El resto están barajando opciones, es decir, hay también proyectos para ellos. Y en cuanto a vosotros que es importante. No se os ha dicho nada antes porque tenéis que estar centrados en la gala, porque estamos en la recta final, pero en los próximos días, las próximas semanas, antes de que acabe, evidentemente, vais a tener también propuestas de las discográficas. Tendréis que decidir vosotros si firmáis o no firmáis. Pero vamos, que estáis ahí dentro y en el pensamiento también de las discográficas, quiero que lo sepáis para que estéis tranquilos y lo disfrutéis también, que es algo muy bonito. Eva, pues Dime. vamos a ir contigo. Vale. Porque te tocó la semana pasada un tema canguero esta semana sí. un poquito más relajado, ¿o no? Una balada romántica que tiene su punto también y además muy conocida. Cuéntame cosas, por ejemplo, Te cuento. de la parte de Iván, la parte de interpretación, que, que es que... Pues mira, eh, es como un mensaje hacia, eh, la, hacia la gente. Lo siento, las veces que lo he cantado, lo siento como que le estoy dando un mensaje a la gente de fuera de que no importa uh -huh. nada, de que no me importa nada. Este tema es clarísima, la, sí. la progresión dinámica que tiene que haber, ¿eh? Porque si no te plantas enseguida en el... Y es como... Pues tienes que, que montarte algo para llegar aquí. Pues si no es todo... So close. Y de repente... So close. Claro. No, ok. Pecho. Vale, ojo, que ese anclaje... Vale. Tira de torera. Yo espero no desafinar. La única zona de peligro, no de peligro, de cierto riesgo, son los graves. Yo recuerdo una Eva eh, en una toma, en una toma de, de tonos diciendo yo no agudos, yo no, 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 no. Pulons, nena. Vaya. Es muy guay que al principio tengamos a una Eva que va a hablar claro y que una vez pilles el micro te pongas metalera. Tenéis que creerme. Ponte aquí no sé qué, tal y cual, tal y cual, tal y cual, pa, pa, pam, pum. Como profesora de técnica vocal, te pido que dejes ya de pensar en técnica vocal. Está en el punto en el que ya no lo tienes que pensar. Está brutal. <risa> eh, pues, Anaku, tengo que decirte una cosa. Te va a gustar. Eh, acaba de poner un tuit, en Twitter, evidentemente, ¿dónde lo va a poner si no? Z tan gana. Y ha dicho, ¿dónde hay que mandar el SMS para votar a Anahu? Esto es literal. Esto es literal, o sea, Z tan gana, ve Operación Triunfo. Antón, ¿eh? un besico para ti. <risa> Antón, pues eh, eso para ti, de regalo, ¿eh? que sé que, que te iba a gustar. ¡Eva! Dime. ¡Qué semanita, eh! Sí. ¿Estás contenta? Estoy muy contenta. Porque es un temazo esto y, pf, madre mía, 
Acompañada de Acompañada de... Acompañada de Lolo ahí. Hola, Lolo. Lolo, ¿le llamas a Manu Lolo? Hombre, debería saberlo. O no ves yo el no, programa. Yo no, sí, hombre, yo voy a estar 24 horas pegado al canal. Bueno, hay Tengo cosas una que niña de tres años. Hay cosas que Eva. se saben. <risa> Oye, eh, ha sido idea tuya, ¿no? Lo de que, que esté Manu contigo también acompañándote sí, en sí, el sí, tema. Sí, 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 sí. <risa> ahí lo tenemos. No me mires. ¿Tenías ganas de balada? Sí, claro que sí. Y, y tenía ganas de interpretar un temazo como este. Madre mía, qué lo, maravilla. Lo conocías, entiendo, ¿no? Hombre, claro, claro. ¿Y cómo, cómo es enfrentarte a un tema que conoces y que sabes que, que te estás jugando mucho, ¿no? que estamos en las puertas de la final? Pues es genial, porque de hecho este tema yo lo conocía, pero nunca me había planteado cantarlo. Es de estos temas que tú dices, son tan temazos ah. que le tienes un respetillo ahí, pero no sé, este ha sido como... Pff, qué, guay. ¡Qué guay! Y, y disfruto muchísimo cantándolo, no me he aburrido de él en ningún momento, quería cantarlo todo el rato. Mola. Oye, esta semana es especial también para ti. Has estrenado single. Sí. Dam. Dam, sí. ¿Y qué tal? Pues muy bien. Aquí. A yo ver. no sé nada, así ¿No? que estoy aquí. Yo tengo algo, algo apuntado aquí. Sí, ¿tú crees que es propio decírmelo antes de que vaya a actuar? Si no quieres, no te lo digo. Nah, dímelo. Venga. Te lo digo si estás deseando que te lo digas, ¿no? Sí. A ver, pues entre el videoclip y las plataformas, Dam se ha escuchado ya un millón y medio de veces. O sea que es para estar contenta. Es para estar contenta. ¿Te has quedado mejor o peor? Sí, claro, claro, ¿Sí? mejor. <risa> Se te ha encendido la carita, ¿eh? No, no. Pues nadie regala nada. Si eso está ahí, eso es porque, porque tenéis mucha gente, gracias, una legión de gracias. seguidores detrás de cada uno de vosotros. Gracias a te la tienes gente. que ir a cambiar. Vale. A cambiar, no, cambiar. a preparar. Que yo te no veo te estupenda. Gusto. No te gusta así. <risa> Qué tontería, porque he dicho cambiarte. Vas a cantar así, ¿no? Hombre, supongo. Claro, te imaginas. <risa> para algo me lo he hecho. Que te veo muy bien para cantar, que te tienes que preparar, eso sí, con el Nier y sí. todas esas cositas. Y mientras tanto, vamos a ver cómo esta semana los concursantes han aprovechado un momento, una conversación con Noemí Galera para hacerles encerrona y pedirle de todo. La lista de la compra de la cabra mecánica se ha quedado corta. ¿Hoy qué es? 22, viernes. Viernes. ¿Qué pasa el viernes? Ya sé, ya sé. Si lo acierto, nos das pizza. Si lo aciertas, ¿el qué? Sushi. Lo que pasa ¿Qué pasa? Peli. Que nos vas a poner el misterio del tiempo. ¿Sí? Eso es una serie de ¡Qué ha dicho que Mira, Mayale. ¿Con helado? Bueno. Hola. Y que además va a traer perros. Que ya que la terraza hace calorcito, ponemos un jacuzzi y nos quedamos ahí tranquilitos. Te la apuntamos aquí en un papelito. Zapatillo que te postico. ¿Y estos tres que hay aquí qué? Hombre, son muy hermanos. Los más guapos. Pero estos vemos todos los días. Nos han pillado manía. Vosotros trabajad mucho que a lo mejor hay recompensa. Ha dicho recompisa, ¿eh? Ha dicho recompisa. Espero que sea pizza. Eh, ay. <risa> ¡Pizza! ¡Por Dios! Es una maravilla. Hoy es mejor que mi cumpleaños y la Navidad juntos. Esto es un disfrute. ¿Qué preferís, más fina o más gorda? Fina. Gorda. El borde relleno de queso. Mm. Eso es una puta maravilla. Gracias por la pizza. Un aplauso. A ver, ¿habéis pedido hombres en la lista? Samantha. <risa> Samantha está ya mirando eh, sí, lo que está preparando. No, bueno, a, a todas, que habéis pedido hombres en la lista, ¿no? No. Chicos. Sí. <risa> Chicos, ah, vale, perdón. Pero, oye, ¿qué pasa con, con...? No, no era para eso, ni por ellos. ¿Qué podíamos pedir? Y Eva y yo... Y, y, es que justo unos minutos antes había salido Hugo Silva en la tele... ¿Y os queríais a un Hugo Silva? Si puede venir. <risa> no estaría mal, ¿no? No estaría mal, pero que estamos contentas con la pizza. Sí. Oye, Bruno, tú decías con, con resignación, es que ya no están cansadas ya, ¿no? Nos han cogido eh, coraje, ¿no? Ya nos tienen visto, ya. Se han aburrido pronto, pero vamos. Sí. <risa> claro, pero ¿y ¿cómo lo habéis vivido eso, Flavio, en ese momento? Yo me lo tomé bien, no pasa nada. <risa> no, calma, no, Yo, calma. Calma. <risa> Oye, eh, Anaju, el tema de la pizza. Aquí podríamos abrir un debate ¿no? generacional también. ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de pizzas eran? Con piña. ¿Era con piña en serio? No, no, no era con piña, pero como dice que abrió un debate, digo, la de piña. Porque la claro. gente dice que con piña no. Mai, mira cómo estaba mirando. Ya Soy de piz... mirando. Porque piña no, piña de postre. Piña para el postre. Mayalen no campeona. Hay dos tipos Mayalen de personas, de ¿eh? Los de pizza con piña, pizza sin piña, tortilla con cebolla, tortilla... Eso dice mucho, ¿eh? 
Cuidado ahí, ¿eh? Cuidado ahí. Eh, va, vamos a recordar los teléfonos. Importante, que ya sabemos que nos estamos jugando a continuar en la academia. Si quieres que se quede Bruno, salvar Bruno al 25152 o llamando al 905-810-101. Si queréis que sea Flavio, salvar Flavio al 25152 o llamando al 905-810-102. Ahora sí, todo preparado para disfrutar de la actuación de Eva. Lo va a hacer acompañada de su Lolo, como ella dice, de Manu Guis al piano. Va a sonar uno de los grandes temas de Metallica. So close, no matter how far Could it be much more from the earth Forever trust in who we are And nothing else matters I never open my soul this way Life is ours, we'll leave it away All these words I don't just say And nothing else matters Just a sick and a fine in you Every day for something new Open mind for a different view And nothing else matters Never give on what they do Eva, ¿qué? Hola, o ¿Bien? sea, dime, perdón. ¿Bien, no? Sí. ¿Te has quedado a gusto? Sí. Pues nosotros también, escuchándote. ¿Qué tal lo ha hecho Lolo? Gracias. ¿Tú, Lolo? Lolo, muy bien. ¿Lo ha abordado, no, no está, pero bueno, que muy bien. Que <risa> Lolo es... ha salido embalado para la academia, claro, porque también tiene que decidir qué va a pasar con, con vosotros. A ver, Samantha, que te estás todo el rato eh, como tocando el pelo, ¿no? ¿Dónde te miras? <risa> es que, no sé, sí. <risa> ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Yo estoy muy bien, me, me veo, no, no estoy mal, para 40 años, para 41 no me estoy... Pero esta semana vamos a hablar de, de ti y de otros compañeros, lo que ha ocurrido. Claro, la presión, los nervios, eh, la final, como decimos, todo el rato a la vuelta de la esquina. Ha habido algunos que han tenido bajón, incluso también, como Samantha, los más positivos. ¿Cómo estás, lo primero? Me estoy nerviosa. ¿Por Vente. qué? ¿Tú puedes? Claro que puedo, pero a ver... Y aparte, ¿cómo es, no? Positividad de todo. 
Sí, sí. ¿Estará o no? No, sí, de estar estará, pero a ver a qué aprecio. My love has got no money, he's got a... Ay, me he equivocado, lo siento, Ajá. Vicky. No, no pasa nada. <risa> Mira esto, Vicky. ¿Tú no. ¿Cómo no puedo hacer esto delante de, de toda España? Sí, creo que lo puedes hacer, pero con un poquito más de gracia que la tienes. Samantha, estamos en, en, en Gala 11. En alguna parte tenía que estar el reto. Sí, yo quería. Te viene. Pero, bueno, no quita que me agobie. Claro, y, no, no. Y llore. Estará. Mañana posible que no. Pero miércoles está. Y si no está, estará. ¡Cinco, seis, siete! ¡Qué le pasa? Es que me da mucha pena porque yo tengo que bailar esta semana y no sé hacer esto. Bueno, hoy va a ser un buen día. Y si no lo es, no pasa nada. Sí pasa. <risa> Que no está, no está. No, no está, está, estará, no estará, está. estará, estará, Sam, estará. Sam, Sam. No, no estará, Iván, es, es, no estará, no puede estar. ¿Cómo va a estar? Estamos a lunes, no va a estar, no puedo, no soy capaz. Y es que no estoy a gusto, es que no quiero estar aquí, me quiero ir. Es que no sé qué me pasa, yo no estoy bien. Pero, es que ya Samantha, no es ser positiva, Samantha, ya es ser realista. A ver, un momento, por favor, bien. me vais a escuchar ahora todos. Las canciones que estáis cantando están consensuadas. Yo siempre he dicho que me encanta la canción, pero vale. yo ya es yo. Mi, Entonces, mi no persona. quiero volverte a oír decir no quiero estar aquí. Pero porque no estoy bien. Pues hablemos, coño. Ahí va a ser de deu. Tengo un problema. La coreo B, la canso B. Yo estoy contenta de la canso en todo, de verdad. El único problema que tengo es que tengo Paul al dimecres. Y en la gala estará, es la teva frase. Sí, 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 yo. De estar, estará. Os quería pedir disculpas a todos, sobre todo a ti, Iván, y a ti, Mamen, por interrumpir la clase con mi drama. Y a mis compañeros, porque los pongo un poco en situación incómoda. No me quiero ir, quiero estar aquí, ¿vale? Y aquí estás, Samantha, y aquí estás. ¿Y cómo estás? Sí. Bien, estoy bien. Estoy nerviosa. Sí, ¿no? Bueno, pues como todos y todas, ¿no? Sí. Tenéis ese pellizco dentro. Ya hemos superado ese bajón, hemos escalado y estamos con un reto, con una canción. Bueno, bajón no. ¿Eh? Ha, ha sido pataleada. Pat de... <risa> pataleta, ¿no? Sí, eso, eso pataleta. <risa> sí, sí, sí. Pataleta de bebé, pero ya está. Bueno, pero eh, tú has defendido eso mucho aquí también, ¿no? Que al final todos tenemos derecho a tener días raros, ¿no? Ahora te ves ahí, no te ves reflejada, porque eres una persona positiva, pero bueno, somos humanos al fin y al cabo. Y por eso estás aquí. En la gala va a salir y va a salir dentro de poco. Es una canción que se conoce mucho, pero claro, muchas veces, lo decía también Hugo antes, las canciones que se conocen luego parecen fáciles, pero a lo mejor a la hora de encararlas tienen lo suyo. No es fácil. Para nada, ¿no? Para nada. A nivel vocal no tiene mucha complicidad, pero complejidad. Complicidad sí la tiene. Complicidad la tienes toda con nosotros. <risa> pero, pero a nivel de actitud, de coreo, acting, pues mira, fácil no es. ¿Qué te ha marcado Iván a nivel de interpretación? Pues que me lo flipe muchísimo porque... <risa> tú imagínate una cosa. <risa> tú imagínate que yo soy la dueña de Operación Triunfo. ¿Ah? Y la gente viene porque se rumorea que yo a veces vengo a bailar y a cantar. Solo vienen por eso, porque a veces se rumorea que Samantha baja. Ajá. Y claro, eh, pues tienes que... A mí me mola mucho que como dueña de Operación Triunfo tú podrías darle órdenes al público. ¿Qué quieres que te haga este público virtual, estas 400 personas que tenemos en directo ahora mismo? ¿Qué le pedirías? Venga, aprovecha. Eh, tú mandas, mm, ¿eh? Haced así todos. A ver, ¿te están viendo? <risa> ¿Qué te parece? Maravilloso, muchas gracias. Otra, no, otra cosita, otra cosita, pero que te pueda también ayudar luego. Venga, otra cosita que haga el público. No sé, unas palmitas todas a la vez, a ver. Unas palmitas. Mira, mira, mira cómo están, ¿eh? Qué bonito. Qué maravilla. Pues están para ti, Samantha. Están para ti y para tus compañeros. Sí. Es una maravilla, ¿no? Oye, te, te dijo también que te imaginases como en una discoteca, flipando fuerte, como una diva del pop. Exactamente. ¿Ah? ¿Y quién estaría en la zona VIP de, de esa discoteca para ti? Tú estarías en la zona oh, VIP. ¡Oh, qué bien! A mí eso me gusta mucho. Mis compañeros también. ¿Y quién más? Por la Rosalía. <risa> sí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? DiCaprio también. Ah, qué maravilla. Todo así muy random, ¿no? Bastante. Sí, pues está muy bien. Eh, bórdalo. 
Gracias, voy a ello. Disfrútalo, porque tú, eh, más allá de lo que sea una interpretación, tú tienes ese alma de diva y hoy lo vas a demostrar. Vete a preparar. Me voy a preparar. ¿Vale? Le damos un aplauso a los compañeros allá. Venga, vete, vete. <risa> vete a preparar porque yo voy a aprovechar este momento para dar paso, para invitar a nuestro programa a alguien que me hace mucha ilusión, que le queremos mucho, que es amigo y que hoy va a poner la guinda a esta gala. ¡Pablo López! ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Vete, vete, vete. Ponte por aquí, venga, siéntate aquí en el sofá. Yo me quedo aquí. Tú ponte ahí. Enhorabuena a todos. ¿Qué pasa, Pablo? Ay, perdón. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien. ¿Qué te parece lo que hemos montado aquí? Me parece una pasada. Me, o sea, dudaba que la gente estuviera ahí de verdad. Están de verdad, claro, te están saludando. ¿eh? Hola, ¿eh? Ay, qué guay. Es muy loco, ¿eh? Y muy bien el jardín y tal. Sí, el jardín, sí, sí. Va, bueno, parece que va a salir alguien de repente ahí. Sería eso, ya sería. Oye, para otra gala lo mismo lo hacemos. A ver, Pablo, tienes muchas cosas que contarnos. Vienes a estrenar eh, Mariposa. Sí, Mariposa, que, que es una canción que, que yo termino de escribir prácticamente eh, horas, casi sobre, sobre, la, sobre la el silbido final, <risa> eh, o el principio de todo, eh, en el estudio y de grabarla. Y estaba ahí esperándome y estaba ahí agazapada y yo estuve un mes sin escucharla porque como a todos nos afecta de una u otra manera todo esto, ¿no? Y al final decidí que, bueno, estaba bien tener tres minutitos para pensar en otra cosa que no fuera esto ¿eh? y cantarla. Es el adelanto de tu nuevo disco. Hay que contar sí. que, que el disco está a punto de salir. No tenemos fecha todavía cerrada para decirlo ahora mismo, pero es, no. es, es, es pronto. Pero háblame de la gira, que habrá mucha gente diciendo es que yo quiero ¿no? irme sí. con Pablo con un unicornio. Bueno, hoy, hoy precisamente y estos días... Bueno, es que os miro un montón, de verdad. ¿eh? Enhorabuena <risa> por todo. Eh... Yo me, o sea, teníamos una gira planteada, pero como todo se ha movido, todo, viéndolo con pragmatismo, pues nos, más, nos da más tiempo a prepararlo todo, a ser un poquito más, uh -huh. más pues exacto en lo que uno quiere darle al público. Pero sin embargo, eh, pedí permiso y me van a dejar, y es una cosa que te digo a ti ahora aquí, Ajá. pero me voy a ir en cuanto se pueda, creo que, no sé exactamente, no quiero ser boca chancla y, y cagarla, pero creo que en julio por ahí aproximadamente, uh -huh. me voy a ir con el piano solo como un adelanto de la gira que será Unicornio, que la hemos movido al 2021. Sin embargo, yo no podía dejar de, de tocar, no podía dejar de tener ese contacto de piel, que es lo que yo necesito con el público. Y nos vamos a ir a tocar a muchísimas ciudades. Pero para, para espacio, el formato exacto que permita la ley, que bueno. vaya avanzando todo esto. Pero pedí permiso, me dejaron, tengo un equipo maravilloso. Yo creo que, que, que la suerte que tengo, ¿no? que uno al final al cabo se le cubre en cierta locura, pero... Y vamos a tocar para sitios muy grandes, vamos a tocar a sitios más pequeños, pero mira, todo con pragmatismo tiene su sentido, ¿no? Me parece una, una suerte también volver a poder a mirar a la cara a todos los que están viéndome, ¿no? Es necesario, tú lo has dicho. Sin hay que estar alguna. pendiente, hay que estar pendiente porque lo contará <risa> en sus redes, en su página web, pendientes de, de esa pequeña gira, el adelanto de lo que vendrá luego en 2021. Pablo, estás aquí. Sé que admiras mucho eh, a, a nuestros chavales. Ellos a ti, imagínate, no sé si les quieres decir algo que los tienes muy cerca. No, yo siempre, como siempre, que hay que estar mal de la cabeza, que soy unos valientes y que al fin y al cabo, que bueno, los que están ahí en sus casas, en esas pantallitas, a lo mejor a veces ni se imaginan lo, lo duro. Algunos de ellos seguramente querían estar en, en vuestro lugar. Eso es una suerte, pero a la vez era, es como un enamorarte y a veces como que se va perdiendo el amor con la música. Es todos los días lo mismo, todos los días... Sí, no. Amor ver, intentando que no te deje ella, intentando que no, que no te, que te ponga los cuernos ni nada de eso. Entonces, eh, eso es difícil de llevar durante años, años ellos lo saben también. Así que es lo único, eh, que el amor, el día que se os baje el amor, pues a otra cosa ya está. Pero, no, correr. pero hay que estar loco, y estáis locos, tenéis cara de loco, o sea que está todo bien. Pablo, eh, que muchísimas gracias, que gracias tenemos en nada ahí. Sí, sí, yo cantando. estoy deseando. Y quédate de momento, porque te ah. tienes que ir a preparar, pero ya aprovecho que estás aquí para dar paso a nuestra diva del pop de la noche. Por favor. La hemos presentado así y así lo va a hacer ahora sobre el escenario. Samantha nos canta Free From Desire. My love has got no fame, he's got his family lips. My love has got no money, he's got his family lips. Want more and more, people just want more and more freedom and love. 
Ya estaría, ¿no, Samantha? Me lo he pasado estupendamente. Claro, pues era la idea. Disfrutarlo contigo. Con la diva del pop, como hemos dicho. Eh, Nia, aquí nos deja descansar. A ver, no, en cuanto de pistas, ya voy. <risa> Nia es otra de las concursantes, va a ser la última en actuar esta noche, es sí. otra de las concursantes que se ha permitido el pequeño lujo también porque tienen derecho a tener un bajoncito, le vamos a llamar, esta semana. ¿Cómo vas con esta canción? Estoy tan pensando en todo lo que tengo que hacer que me olvido de, de interpretarla y disfrutarla. Vale. Ahora, olvídate de la técnica. Me da igual si desafinas, me da igual si tal, quiero ver todo lo demás. Vale. Todo el rato solo veo forma. El... Ahora toca esto, vamos a ejecutarlo bien. Ahora toca esto, vamos a ejecutarlo bien. Cuando esta canción va de todo lo contrario. No es trabajo en balde. Espera. No pasa nada, mía. Sí pasa. ¿Qué porque pasa? estoy hasta los huevos de que me digan que no transmito. Estoy, estoy sí, cansada. Sí. Estoy cansada de que me digan que no, que no expreso y que, y que... Pues al final, pues pasa lo que pasa. ¿Por qué dices que estás harta que te digan que no transmitas? Claro que transmites. El problema es que me juzgo mucho porque pienso que, que... Pues eso, porque lo tengo en la cabeza ya. ¿Qué tienes en la cabeza? Nada, Iván, nada. Bueno, no te juzgues, Nia, por el amor de Dios. O sea, no puedes trabajar más de lo que haces. Estoy frustrada. La palabra es frustración. ¿Por qué? Yo no soy perfecta. No me digas. <risa> Hostia, todos pensábamos que sí. <risa> Espera, me refiero que cuando hago las cosas 40 veces es porque yo para subirme a un escenario me tengo que subir segura. Uh -huh. Y no es fácil. Uh -huh. Y me da rabia que es como, joder, venga, pues todo lo hace bien, pues, pero lo hace bien, pero no transmite. Pero no, me da rabia porque yo no pienso que sea así. Yo veo mis vídeos y, y me estoy dejando el alma. Y es como, pues no ha tenido retos la niña en el programa porque es mentira. No, es que ya, 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 porque se me va la boca. Me alegro de que pase esto, porque hay que dejar ir y hay que abrirse. Lo que no puede ser es que se enquiste. Mira, buenas noches. Buenas noches. 
En la presión, ¿no? Es un poco todo, ¿no? ¿Qué te ha pasado? Pues es eso, es la presión, la semana en la que estábamos ya, luego de repente esta canción, que para mí significa mucho, y no sé, desaprender lo aprendido cuesta. Entonces, pues eso es lo que me pasa. Le decías a Iván, no soy perfecta, ¿no? O sea, es como tengo derecho también a, a, a ser humana, claro. Y te decía Iván, ¿en serio? Ya, esto, esto lo decía porque como... Eh, bueno, lo dije ya en su momento, algún comentario de algún compañero, rollo, pero Eugenia es perfecta. O, yeah. o luego sales y ves los comentarios de la gente y es como, no, no es, no es así. Hay o sea, si las cosas salen detrás. bien es porque no, me intento no permitir hacerlo mal. Claro. Entonces, es como, bueno. ¿Quieres ver cómo han sido tus ensayos para que se vea claramente que aquí no nadie regala nada? Que curro y curro y más curro. Vale. Y ahora lo comentamos también, ¿eh? No te me vas todavía. Vale. Vamos a ver la semana de mía. Esta canción... Serás tú y el mundo y todo el mundo así. No sientas presión. Hello. Joder, mía, es que cuando lo pone ahí, señor de mi vida, Pero tía. Me cuesta mucho llegar ahí, mami. Merece la pena, ¿eh? Que te rompan la cabeza, ¿eh? Sí, 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 sí. Merece sí, sí. la pena. Tengo que trabajar mucho la técnica, tía, porque la colocación la tengo en asalto el rato. Hey, one, Está en la nariz. Me da mucho miedo el miércoles. Pues, porque con los nervios... No, 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 no. Te va a salir, te va a salir. Yo lo sé. O sea, es que no entiendo cómo se puede ser tan artista, tan diva, tener ese, ese instrumento que es una bomba atómica y tener esta inseguridad. Es que para mí, en mi cabeza, es totalmente... Como Fíjate. Estefanía, que me llamo, esto tiene que... Estar. No, interiorizar, 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 colocación, colocación. Creo que sí. Mía, para lo que tú eres y el potencial que tienes, esto lo tenemos que reventar. Tienen que acabar con la boca abierta, porque tú eres capaz de hacerlo. Y lo sabe y lo sé. Gracias, señor, que ha llegado este momento. ¿Cuánto tiempo? Desde el primer día que te oí cantar, dije, el día que coloqué ahí, madre de Dios, lo que va a ser esta muchacha. Es que esto es el sitio que yo soñaba para ti. <risa> Nina, te pidió eh, en la gala verte con menos artificio. Así fue. ¿Te lo pidió? ¿Has superado ese reto o no? Pues no lo sé, ahora lo veremos. ¿Pero tú te has visto cómoda durante esta semana sin, mm. sin baile, estando sí, en tu Sí, claro sitio? que me he visto cómoda. Sí, ha sido un reto diferente. Eh, es aprender a utilizar la técnica, pero que no se note nada de eso. <risa> ¿Hay, algo, hay algo muy interesante de la, de la canción. ¿Qué, ¿Qué es el halo de las personas para ti? Eh, el halo de las personas para mí es esa luz que de repente mucha gente a mi alrededor la tiene que es que cuando llegan, iluminan todo. Y... ¿Pero tú eso lo sientes o lo, lo llegas a, a visualizar? Las la personas con luz, digo. Yo creo que lo de las personas con luz lo sentimos todos. De repente tienes a alguien alrededor que tus días los hace diferentes. Te hace reír todo el rato o de repente... Bueno, eso. Que tengo un montón de gente alrededor mía que, que tiene el halo. Y son luciérnagas todos, ¿no? ¿Eh? <risa> sí. <risa> casi, casi. <risa> Eh, ya cantaste un tema de, de Beyoncé, ¿no? El Randy Wall. Sí. Ahora venimos con, con este temazo que no tiene nada que ver. No. Eh, no sé, ¿cómo cambias el registro y cómo te metes también en, en la piel de un artista como esta, ¿no? Y decir, es que es un gran tema. Hoy estamos cantando temas de mucho peso. Sí, pues de repente es eso, subirte y sentirlo. Y como yo ya dije que esta canción para mí tenía mucho significado, pues lo único que tengo que hacer es disfrutarla. Pues nosotros la queremos disfrutar contigo. Y para eso sabes lo que tiene que pasar, ¿no? Que la disfrute yo. Eso es lo primero. Y lo segundo, que la haga. Que, que, te, que te prepare, porque si no, no sale. Vete vale. a preparar vale. tranquilamente ahora, porque en nada te vamos a ver a actuar. Vamos a ver antes, para hacer tiempo, mientras tanto, una de las clases más divertidas de esta semana, que ha sido una sesión que han tenido de doblaje con... ¿Quién va a ser? Con Iván. Vamos a hacer ejercicios de doblaje. Dos personas, sin saber de qué va la escena, saldrán aquí en medio, y tendrán que intentar por todos los medios clavar las labiales y reproducir lo que está pasando en la escena. Oh, shit. Qué joder. ¡Gírate! ¡Gírate! ¡Te quiero besar! Sí. Vale, yo voy a ir y te voy a besar. Pero voy, que voy, y te como los morros. Ay, no. 
<risa> Oye, yo no puedo casarme con el vestido de tu mamá. Seguro que ella y yo no, no, no tenemos el mismo, el, el mismo tipo. He de ser sincera contigo. Tú y yo no podemos casarnos. ¿Por qué no? Porque no soy rubia natural. <risa> Tendremos que esperar y ya se verá. Yo siempre te voy a querer. Yo también te querré siempre. Fíjate qué vista. <risa> Las he visto mejores. Es horrible. ¡Quiero salir! No, te vas a quedar aquí hasta que yo te mande. ¡Tú no mandas! <risa> Va un final, Flavio, muy bien, di algo, muy bien, concluye. Muy bien, muy bien, así me gusta, aquí te cita. <risa> vale, venga, <risa> siguiente. Debí intuir que los Jedi intentarían hacerse con el poder. Anakin, el canciller Palpitain es el mal. Desde mi punto de vista, los Jedi son el mal. ¡Ya estás perdido! Este es tu final, mi maestro. ¡Se acabó, Anakin! ¡Ah! 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 ¡Dale un final! ¡Dale un final! Ah, ¡Muérete, joder! Pero que ah, me... ¡Me cago en la puta! ¡Sí! Dile algo, dile algo, Nia, de final, ha ganado. ¡Te he matado! <risa> ¡Vale! ¡Qué bueno! Como, como final no tiene desperdicio, ¿eh? Oye, ¿no lo pasáis mal, no, Eva? No. Con Iván, oye. Lo pasamos súper bien, sí. Qué envidia, cómo molan esas clases. Claro. ¿Qué habéis aprendido? Por ejemplo, tú, Hugo, te, te notas más. Bueno, claro, tú ya venías de casa desinhibido. No sé, pero te, te notas más suelto en la interpretación también, porque al final esto es un juego, pero detrás de esto hay un aprendizaje también. Sí, la verdad que sí, que, que me noto más, más suertecillo, ¿no? Y, y lo noto también a la hora de, de hablar contigo, por ejemplo, también. No, pero eso lo noto yo desde que fuisteis a casa y habéis vuelto, venís como más charlatanes. Sí, pues sí Qué cosa ser. que agradezco, ¿eh? Gracias. Eh. <risa> eh, Mayalen, tú también, ¿no? Yo lo noto muchísimo. ¿Sí? <risa> sí. ¿Por qué? Pues porque a mí siempre me ha costado mucho y más si no son canciones mías. Entonces, pues lo noto un montón y me lo han dicho en casa también cuando hemos... ¿Te lo han dicho en tu casa? Sí, 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 le quieren mucho a Iván por eso. Es verdad, en la casa de Flavio también, ¿no? Le van a hacer un monumento, ¿no, Flavio? En mi casa también, en mi casa también. Que la de Samantha creo que también. En toda, la de en Samantha, es verdad. Lo clonamos, ¿no? Cuando se acabe la edición y nos no lo llevamos a casa. Oye, ¿vosotros me doblaríais a mí? No imitarme. Que entonces vamos a tener aquí ¿eh? un enfado. ¿Tú me doblarías, Samantha? ¡Sí! Sí, venga, yo hago, voy a explicar la mecánica de la gala que tú te la yo tendrías que, que saber. Yo tengo que decir lo que quiera. Tú puedes decir lo que te dé la gana, claro. Y tú... Yo muevo la boca, Ajá. como habéis hecho en la clase, ¿vale? Vale. Pero según los movimientos que yo haga, tú me adaptas, ¿no? Evidentemente. Sí, a ver si dices la mecánica. ¿Tú? Te... ¿Qué, qué, qué, qué... Dilo, no, no me entero. ¿Qué vamos a hacer? ¿A presentar a, al siguiente concurso? No, la mecánica, la mecánica. Ah. Tú explica la mecánica de la gala. Si no te la sabes, porque no te la sabes, eh, te la inventas. Vale. ¿Vale? <risa> bueno, 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 bueno del para bueno. Esta noche vamos a tener, vamos, vamos, cosas, cosas maravillosas que ni el salmorejo. Por ejemplo, <risa> tenemos dos nominados. Uno se irá, otro se va a quedar, evidentemente. Falta una concursante para cantar, falta Pablo López para cantar y, y, y lo que es más importante, queda el chat, que es, vamos, 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 una maravilla. Así que hasta aquí hemos llegado. Oye, dale un aplauso a esta mujer, ¿no? O sea, no ha tenido sentido todo lo que ha dicho, pero tienen madera. Y además me consta que esta semana has estado entrevistando a gente, ¿eh? a tus compañeros. Es verdad. No querrás quedarte con OT tú, ¿no, guapa? ¿Eh? Mira, no te lo queríamos decir. <risa> bueno, eh, los que se quedan con OT, que, que bien traído también, son eh, los fans que siguen el programa a través del canal 24 Horas, de la web rtv.es, de las redes sociales, de los resúmenes que los hay diarios muchos, así que estáis pegados a Televisión Española y podéis disfrutarlos y verlos. Por cierto, tengo noticias bonitas y son los singles. Esta semana vamos a estrenar dos nuevos singles, los tengo aquí. El de Nia, que ya no puede estar aquí porque ya se está preparada. Ocho Maravillas, que es el primero de ella, un tema sobre su tierra, que por cierto se estrena en la víspera del Día de las Islas Canarias, una cosa muy bonita. Y también el de Anahu. Me iré, Anahu. ¿Estás nerviosa? Eh, 
Es mucho. Muchísimo, muchísimo. Además, estamos súper contentas de compartir día, ¿verdad, Nia? Oye, eh, ¿tú compones esa canción la semana que estabas nominada, puede ser? Efectivamente. ¿Y tiene que ver con eso, el título? En parte sí. Digamos que era como una, una... Sí, bueno, que se me unió todo un poco y además era una semana de muchos sentimientos a flor de piel. Entonces, Ajá. sí. Algo, algo de relación. ¿Se puede llamar Me iré o no? O oh, quién sabe. <risa> o no, ¿eh? O quién sabe. <risa> ¿Quién sabe? <risa> o igual no. Eh, ah, ya está preparada. Qué guapa se ha puesto. Qué maravilla. Ahora lo vais a ver, tranquilo, tengo que dar paso primero. Porque la semana pasada cantó un tema de Celia Cruz. Y solamente ella es capaz de cambiar el registro completamente y hoy cantar por Beyoncé. Y encima un temazo como Halo. Remember those walls of Baby, they trampled down. They didn't even put up a fight. They didn't even make a sound. I found a way I let you in, but I never really let it down. Standing in the light of your halo, I got on my angel now. It's like I've been awakened. Every rule I had to break it. It's the risks that I'm taking. I ain't never gonna shut you out Everywhere I'm looking now I'm surrounded by your embrace Baby, I can see your halo You know you're my saving grace You're everything I need and more It's written all over your face Baby, I can feel your halo Así como tan despacito. Venga, hasta luego. <risa> eh, pues bien, ¿no? Se ha quedado buena la noche, ¿no? Nia, wow. enhorabuena. Wow. Enhorabuena de corazón. Enhorabuena, Dios mío. Wow. Eh, bueno, pues Nia ha sido la última en actuar esta noche. A partir de ahora el jurado se tiene que ir ya a deliberar. Así que tenéis trabajo por delante. Enseguida vamos a conocer, por su parte, los dos primeros nombres, los dos primeros finalistas. Pero antes... 
tenemos que resolver la ecuación al completo y es saber quién se va a quedar con nosotros, si Bruno o Flavio. Si queréis que se quede Bruno, salvar Bruno al 25152 o llamando al 905 810 101. Si queréis que sea Flavio, salvar Flavio al 25152 o llamando al 905 810 102. Son las doce y media, una hora menos en las Islas Canarias, por lo tanto se puede volver a votar desde la aplicación, eso que os lleváis. Suerte, ¿vale? La mecánica, voy a contar cómo va a funcionar, pues ya lo sabéis, el jurado, como he dicho, tiene que elegir a dos. Cuando nos quedemos con siete, cuando sepamos si se quedan Bruno o Flavio, el jurado tiene que valorar la actuación de cada uno de ellos. Enseguida tendrán que darnos dos nombres, dos nombres que serán los dos primeros finalistas. Inmediatamente después de los cinco que queden, la academia va a elegir a uno y cuando nos queden cuatro, esos cuatro se van a jugar las únicas dos plazas que quedan como finalistas en la siguiente gala. Así que la suerte está echada, ya veremos qué pasa, lo han hecho todos muy bien y ahora vamos a disfrutar también de una de las visitas de esta semana muy especial de otro gran amigo de este programa y personal como es Luis Cepeda. Okay. Hola, enhorabuena por todo, eso es lo primero. Cada uno de vosotros tiene su, su punto personal que, que es lo que hace que funcione el programa y es lo que hace que la gente os quiera. Sam, tía, tienes un rollazo que, 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 que flipas, o sea, eres, eres, eres la dulzura personificada, tío. Ay, gracias. Mayalen. Hola. Ayer lloré con tu actuación. Hola, es, qué es, guay. Es una de las pocas veces que he llorado con, con, con algo, con, o sea, con, con algo. Yo lloro como todo el mundo, pero digo, ah, <risa> yo no lloro. con algo musical. Hugo, eres Hola. un crack, eres un máquina, eres un máquina, tío. Gracias, tío. Tú también. Y es una carisma que no te la crees. Que todo lo que hayáis visto que haya sido negativo para vosotros en estos días que habéis estado fuera, eh, olvidadlo. Yo llevo tres años leyendo haters, leyendo mierda por Twitter, por Instagram, por todos lados. ¿Cómo llevaste todo el tema del hate nada más salir? A mí me, me, me dijeron mis amigos, mi familia, que solo hiciera caso a lo, a lo positivo, ¿no? A veces es muy, es muy difícil y, y vosotros lo sabéis, pero, pero es lo que hay que hacer. Al final es, uno, es ser fuerte y centrarse en que, en que estás haciendo lo que quieres y, y lo que eres feliz, que es haciendo música. Es súper importante que os apoyéis eh, eh, mutuamente y no, y no dejéis a, a absolutamente nadie de lado. Los 16. Lo que no se ve en cámaras es más, muchísimo más importante que lo que se ve. Pero no vas a cantarnos nada. Sí, si queréis os canto un... Sí, sí, sí. Gentleman. Me alegro un montón por vosotros de todo lo que estáis logrando. Espero que nos veamos fuera. Y que lo petéis mucho, que lo valéis. Bueno, un besito a Cepeda, que además sigue todas las ediciones, las comenta en las redes sociales. Un beso grande. Eh, pues ya tenemos preparado el que va a ser el cierre del escenario esta noche, con uno de los grandes nombres de nuestra música. Lo habíamos prometido y lo vamos a hacer ahora. Pablo López nos canta Mariposa. No se puede Todo el pasado que nos queda por delante no quiero ese alma de papel Ni aquellas alas rotas que me regalaste Y como puedo descansar Si mi cuerpo es todo ala Si todo vuelve a despertar suelo tiene mucho más de mí y que esta vida no me debe mal que bien me sienta la verdad que bien me saben los bocados de la vida si tengo un día para más lo haré cantándole al compás de tus heridas Yo prefiero caminar que las alas duran poco ¿Qué más da 
Gracias de corazón. Suerte. Estaremos pendientes de ti. <risa> pues ahí queda Pablo López. En este momento tengo que dar una noticia y es que son las 12 y 37, ahora menos en las Islas Canarias. Y justo ahora cerramos líneas. Ya no se puede votar más por Bruno o por Flavio. Enseguida sabemos qué ha decidido la gente en casa y también lo que ha decidido el jurado. Tan importante una cosa como la otra para conocer esos dos primeros finalistas. Las canciones de la Gala 11 están en las plataformas digitales. Ellos también han trabajado mucho durante la semana para que las tengáis. Así han grabado el disco. Secretos hablan cuando cayó. Que poco me conviene estar enamorado, sabiendo que jamás se habrá empezado. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Maybe I can see your halo. You know you're my saving grace. Free from desire, my senses is purified. Free from desire. Na na na. Should I go now? Bueno, pues ahora sí, os pido que os levantéis, Bruno, Flavio, porque la decisión ya está tomada. Ahí estáis bien. Venga, vamos a ello. Los espectadores de Operación Triunfo, a través de los votos de la aplicación del programa, las llamadas al 905 y los SMS, han decidido que el concursante que debe seguir en la academia con el 78% de los votos sea
Flavio. Fabio, enhorabuena, reúnete con tus compañeros. Bruno, que no me puedo acercar más, que te daba un abrazo ahora, te cogí en volanda. Que... ¿Podía pasar? Tú lo tenías también claro, al igual que Flavio, que, que, que hasta aquí, ¿no? Habías hecho un trabajo enorme y, y bueno, esto es ponerle también de alguna forma un lazo. A todo el mundo le hubiese gustado llegar a la final, pero ¿cómo te encuentras ahora? No, la verdad que bastante bien, tranquilo. O sea, es lo que, es lo que decía. Creo que, que, bueno, que he hecho un buen concurso y... Y nada, o sea, el hecho de poder irme con, con mi single cantado aquí en el plató, pues es una maravilla. Saber cuándo se puede volver a cantar con todo, con tal y como está todo. <risa> verdad, verdad. Así que he tenido la oportunidad de lujo para, para hacerlo. Y, y nada, contento, agradecido a todos, al jurado, a, la, a los profesores, a mis compañeros, al equipo entero. Y ya está, a disfrutar, esto empieza ahora. Totalmente. Y, y, y a la gente que, ten, que tienes en casa, que te están mirando todos. Por supuesto. Mira, eh, todos ahí, mira, eh. que te mandan sus corazones y sus besos. <risa> ¡Ese aplauso a Bruno! ¡Ahí está! <risa> Bruno, hay una cosa muy bonita que te ha repetido el jurado, que te lo decía antes, por tú, que, que eres un tío... Y yo tuve la suerte de conocerte en otro programa de televisión española, que me iba a decir a mí que luego te iba a encontrar aquí, ¿sabes? <risa> Creo que y, y ya aquí. tenías eso que dice, ¿no?, eh, Nia, ese halo, esa luz bonita a tu alrededor. Tú eres una de esas personas con luz. Todo el mundo te quiere en su banda. Lo que has hecho aquí es formidable. Y ahora lo vamos a ver resumido de forma escueta. Es mucho más por tu paso por Operación Triunfo. Mira, Roberto. Para mí estar en Operación Triunfo es básicamente cumplir un sueño. El hecho de, de tener que defender una canción diferente, un estilo diferente, con baile cada semana y el, el, el trabajar y el mostrar ese esfuerzo, yo espero que se haya visto. O sea, lo que más feliz me haría sería ver que hay gente que ha podido ver ese trabajo y ese esfuerzo y que lo ha sabido valorar. La verdad que en el escenario de Operación Triunfo es una sensación complicada pero a su vez súper bonita, porque cuando lo consigues, o sea, yo he estado a gusto y he disfrutado, y eso es precioso. ¡Guau! Es una maravilla. A nivel personal, me llevo una familia, pero o es sea, una familia enorme. <ríe> si tengo que destacar por algo, pues bueno, pues Mayalen, Flavio, Hugo. Chicos, ¿de quién son los calzoncillos que están ahí? <risa> Son míos. La madre que te echó. Bruno, es que estaba claritísimo. ¿En qué gala crees que te vas a ir? Yo dije la 8, ¿sabes? Y, y estamos en gala 11, o sea que he superado con, con creces mi expectativa y encima con, con el objetivo cumplido de poder cantar mi canción en un plató como es el de, el de Operación Triunfo. Palabras sin sentido conectadas Dibujan flores en un pentagrama Es que están bonitas. Me he enganchado con la letra. Me he enganchado <risa> contigo, tío. Pero te lo juro. Es muy chula, eh, tío. <risa> Eres un poeta. <risa> Que el hecho del salir del concurso es el cierre de una etapa, pero a su vez es el comienzo de todo. Ahora ya es como, bueno, pues volamos un poco solos con una posible carrera ahí en ciernes que, que la verdad que me gustaría muchísimo conseguirla. ¿Qué? Bueno, ¿con qué te queda? ¿Con qué te queda de, de tu bote? Pues me quedo con eso. O sea, creo que no se... Bueno, se ha visto una imagen llorando, que era cuando me decían que entraba y el resto eran todos sonrisas y alegrías. Así que me quedo con eso y con la familia que me llevo. Es maravillosa toda. Y, y nada, a currar. Ahora a currar. A currar, lo he dicho. <risa> Pues llévate esa sonrisa puesta. Como has hecho siempre a gala, es la última vez dentro de esta edición que cruzas la pasarela, pero nos quedan muchos años por delante viéndote en el escenario. Seguro que sí. Claro, Bruno, sí. se te quiere, tío. Muchísimas gracias, Rob. Igual. Hasta pronto. Bonitos. Yeah.
prefieres Y tú no creas nada De esas canciones que quieren que sea corriente Que se Como con ella que se lleva la corriente Que no me da la gana Que se te infravalore Por unos cuantos meses Cato fanfarrones Que no me da la gana Pese a tu mismo, la cómplice de aquel que te borra la sonrisa. Pero que sabrá menuda cuando digo que me gusta, cuando calla porque parece ausente. Que yo prefiero el momento en que me saca tu palabra y voy sintiendo tu fuerza entre la gente. Presente tan real, tan insurgente, te prefiero sin disfraz en mi armadura. Te prefiero una canada antes que de barrijada, te prefiero cara a cara y sin censura. Te prefiero cuando eres tú misma la que te prefiero. Me voy a acordar, me voy a acordar ya. Que sabrá Neruda cuando digo que me gusta, cuando calla porque parece ausente. Que yo prefiero el momento en que desata tu palabra y voy sintiendo tu fuerza entre la gente. Te prefiero tan presente, tan real, tan insurgente, te prefiero sin mi frase ni armadura. Te prefiero una canada antes que de Bali. Te prefiero cuando eres tú misma la que te prefiero. Hasta pronto. No me da la gana. Qué duro se hace, ¿eh? <ríe> Cada vez más. Bueno, eh, a ver, el jurado. Antes de decidir los dos nombres que me tenéis que decir, hay que hacer unas valoraciones, ¿verdad? Primero vais a valorar las actuaciones para que se entienda un poco también, entiendo vuestra decisión. Así que me vais contando quién empieza y empezamos, si queréis, con, con esas sí. valoraciones. Nina, Yo me ¿tú? iba con, con Flavio. ¿Vale? Sí. Flavio... Um... Qué complicado ha resultado valorar eh, vuestras actuaciones eh, semana a semana eh, y hacerlo o intentar hacerlo destacando vuestros logros, que los ha habido y muchos, y a la vez poniendo de manifiesto aquello que aún no, no habíais conquistado. ¿no? Pues mira, hablando de conquistar, yo creo que eso, precisamente eso, conquistar, fue lo que tú conseguiste desde el minuto cero. Por muchas razones. Por tu voz, desde luego. Por lo musicazo que eres. Pero también por tu sencillez, por tu generosidad y por tu bondad. Porque en la música tan importante es la voz, y el nivel artístico, por supuesto, lo es, como el nivel humano. ¿no? Entonces, todas las crisis, todos los mmm, bajones como el que has tenido esta semana, ¿no? todos esos momentos vividos en la academia, los malos hoy son historia. Y ni tú ni nosotros nos vamos a acordar de eso si solo van a quedar los buenos, que han sido muchos. Y en nuestra mente, desde luego, se van a quedar todos los regalazos que nos has hecho en cada una de tus actuaciones. Y hoy ha sido el... Bueno, iba a decir el último, espero que no. Ya, luego se verá, ¿no? Pero desde luego hoy nos has hecho un regalo doble, porque es tu composición, es tu tema y porque es el inicio de tu carrera. Nosotros pasaremos todos, tú no. Y tu elegancia, y tu voz, y tu saber estar, queda. Solo ha hecho que empezar. 
Muchísimas gracias. Gracias, Nina. Javier. Sí, yo quería hacer una valoración de Mayalen, una valoración en esta gala 11 que sea el compendio un poco de, 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 de tu paso por la Operación Triunfo hasta ahora. Y yo creo que has demostrado que para triunfar eh, no hace falta ser una gran cantante, hace falta ser una cantante de corazón, que no sepa fingir un poco pues, lo que eres tú. ¿no? Tú has pasado de ser nominada a ser favorita del público. Eh, todo lo que has hecho en estas 11 galas tenía un sentido artístico, desde cantar en euskera por primera vez en el programa y larga de Ken Saspi, a esa versión de con altura fresca, divertida, diferente, que nos dejaba ver a una nueva Mayalen allá por el Ecuador del concurso, pero que realmente era la chica sobresalto, la que venía aquí y se sentía ya cómoda en un escenario de, de gran formato, cantando bien, cómoda y a gusto. Y eso está francamente bien. Y es que el que no arriesga, no gana. Tú lo has hecho y lo has hecho varias veces y estás aquí en la Gala 11 demostrando que eres fruto de la evolución en el concurso. Mira, seguro que dentro de 50 años está todo absolutamente automatizado, todo, menos una sola cosa, las emociones humanas, las emociones humanas. Por eso Mayalen sigue construyendo una carrera basada en las emociones y te garantizo que en el futuro acariciarás los corazones de miles de personas con tu música. Muchas gracias, te lo prometo. <risa> Por tú, ¿seguimos contigo? Sí, yo quiero hablar con Anahu. Anahu. Eh, a ver, yo creo que todos en la academia, todos los profesores, todo el jurado, somos conscientes de que tú eres una persona que tiene una madurez innegable. Creo que has encarado este concurso, además, de una manera muy sana, sabiendo que es un juego, porque esto no deja de ser un juego, no deja de ser un concurso, no deja de ser entretenimiento, pero tú sabes que además de eso es mucho más. Este concurso es mucho más que un juego y creo que tú eres la que más lo ha demostrado. Eres responsable, eres trabajadora, has asumido riesgos innegables. Yo creo que el arco de tus interpretaciones ha sido brutal desde la gala cero hasta hoy. Eh, has hecho cosas que seguramente tú no tenías ni la más remota idea de que te iban a hacer. Muchos de tus compañeros también, pero en tu caso es que ha sido especialmente salvaje, ¿no? El contraste entre actuaciones. Eh, has tocado tantos palos que es verdad que a todos nos pica la curiosidad por saber realmente cuál es la Anahu que, que nos vamos a encontrar. Eh, así como hay otros concursantes, pues yo qué sé, veías un Rafa un... que decías, hombre, este está claro por dónde va, esta está claro por dónde va también. En tu caso es verdad que tenemos muchísima curiosidad, nos has despertado mucha curiosidad, ¿no? Te has atrevido con latino, urbano, bailando, con inglés, con español, con canción española, con... Eh, de verdad que nos has generado mucha curiosidad. Eh, eres un descubrimiento. Enhorabuena por, por todo lo que has hecho y por todo lo que te queda por hacer todavía. Muchísimas gracias. Pues yo quiero hablar con Hugo, que como hoy me estaba haciendo gracias... <risa> Mira, Hugo, eh, durante todas tus presentaciones eh, tú nos has demostrado ser un cantante muy versátil. Te adaptas a cualquier cosa que te pongan. Eh, por ejemplo, la canción del día de hoy que la has tocado en directo, que es una canción complicadísima, la has bordado, estabas mirando con una intensidad a la cámara eh, que es hipnotizante, ¿no? Eh, y eso es muy difícil de conseguir en alguien que está empezando. O sea, de, alguien que está... Eh, que está en este escenario y que está intentando salir adelante, tener esa proyección a la cámara es algo increíble y, eh, y yo creo que acá en, en la Academia tú has demostrado tener eh, esa fuerza en el escenario, tener eh, toda la intensidad de, de un gran cantante e intérprete además. O sea, a ti te echan hip hop, te echan flamenco, te echan pop, te echan lo que sea y todo lo estás haciendo bien. Has tenido tus momentos bajos durante la competencia también, pero creo que todo eso te ha hecho crecer. Eh, yo creo que el paso por aquí, por la academia, pues tú ya eras, ya eras artista cuando llegaste aquí, pero yo creo que ahora es mucho más grande eh, y creo que la Academia te ha dado el empujón que necesitabas para convertirte en, en quién eres hoy y en qué vas a ser mañana. Así que felicidades por haber llegado hasta acá. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Nina, vamos contigo. Sí, Eva. Con Eva. Hola, Eva. 
Bueno, ya sé que, que lo sabes y que lo sabéis, pero me gustaría deciros lo que OT es una de esas oportunidades que te da la vida, ¿no? de esos regalos que nos da la vida tan maravillosos, que pasa una vez en la vida o ninguna, más bien ninguna. Vosotros sois unos afortunados, habéis podido vivirlo ¿no? y crecer no solo con los aprendizajes de los profesores, de los magníficos profesores que tenéis en la Academia, sino también con los aprendizajes que surgen de vosotros mismos, de vuestra, de vuestra actitud, ¿no? de vuestra manera de transitar por ese viaje ¿no? que, es, que es la Academia. ¿no? Entonces, ese primer aprendizaje lo sacáis de vuestra trayectoria, ¿no? la personal y la artística, y de vuestra, a mi entender, de vuestra valentía ¿no? para aceptar uh, retos, para salir de la zona de confort, para poneros en peligro. Eso, eso es lo que realmente nos hace crecer. ¿sí? Entonces, Eva, tienes luz, tienes ángel, te sobra para vender y para dar y para regalar. Y lo más importante, vocalmente, tienes la capacidad de pasar cada una de las canciones que haces por tu propio filtro. Y eso es maravilloso, maravilloso. Y es muy difícil, no todos los artistas saben hacerlo. Eh, en nuestra opinión, esta noche, Eva, has hecho la mejor actuación la mejor actuación, sin duda, y de largo, de, de todas las que has hecho, para nosotros la mejor. Enhorabuena y gracias por ponerte en peligro y en riesgo y regalarnos ese momentazo. Javier, pues querida Sam, es nuestro turno ahora. Eh, mira, al hacer la valoración, la valoración global de tus actuaciones en el concurso, por lo que destaca es que eres una campeona, sencillamente porque has vencido a todas las dificultades que han ido apareciendo en, en tu camino. A veces un ganador simplemente es un soñador que nunca se rindió, como puede ser tu caso. Tienes más futuro que pasado, por eso no tienes que tener miedo a arriesgar, de verdad. No tienes que tener ningún miedo a arriesgar en tu carrera, tienes mucho futuro por delante. Aprovecha todo lo que has aprendido y todo lo que has descubierto en la Academia, como es tu perfil interpretativo, que nos ha dado algunos de los mejores y más divertidos momentos de esta edición. Esta capacidad camaleónica de, de actuar pues, y tu voz te pueden llevar a, a donde tú quieras. Eso sí, debería ser muy constante, porque no hay atajos para llegar a lo que uno realmente quiere. Y en este caso, a lo que más merece la pena para ti, que me imagino que será la final de esta, de esta edición de Operación Triunfo. Que tenga suerte. Gracias. Eh, ¿Natalia? Yo con Mía. Mía, eh, qué alegría. Qué alegría que la semana pasada te dieron un toque de atención. Porque lo que has hecho esta noche no lo habías hecho en toda la competencia. Eh, creo que es la primera vez que te vemos tan vulnerable, ¿vale? Porque a veces la inseguridad pela una capa, ¿no? Que deja ver a los demás cómo te sientes y quién eres. Eh, y gracias a esa, a esa vulnerabilidad eh, hemos visto hoy a una niña completamente distinta con la canción más difícil que ha cantado en la competencia. Porque esta canción es la cosa más difícil que tú has tenido que cantar, ¿no? Sí. Te veíamos en los ensayos ahí, ¡Ya! ¿no? Sí. Sufriendo. Pero ¿sabes qué? Que como tú tienes una rutina de trabajo tan, eh, tan, tan perfecta, Sabes, tú eres una trabajadora nata y lo has demostrado toda la competencia. Y eso te ha traído los resultados que te han traído. Que la gente piensa que eres perfecta y das miedo, ¿no? Pero esta actuación del día de hoy ha demostrado que tú eres una persona y que tú lloras y que sufres con estas actuaciones. Y de verdad que yo no, no puedo estar más agradecida del toque que, de atención que te dimos porque hemos visto quién eres ahí el día de hoy. ¿Vale? Eh, las cosas imperfectas también son bellas, Nia. No pasa nada. No, sé. no pasa nada. No pasa nada. Yo era así igual. O sea, yo antes salía a cantar y decía, ay, he desafinado, ¿no? Y, y a la gente, a la gente no le importa. A la gente quieren verte ahí arriba y darlo todo y que te emociones con ellos. Eso es lo que quiere la gente. Y de verdad, felicidades porque hoy lo conseguiste. Estoy muy orgullosa de ti hoy. Muchas gracias. Gracias. Felicidades. Bueno. 
A ver, hemos hecho las siete valoraciones por parte del jurado, por lo tanto, solamente me queda preguntaros. Lo tenéis claro porque me tenéis que decir dos nombres. Los dos primeros finalistas de esta edición de Operación Triunfo. Entonces, no sé quién es... Bueno, la verdad es que nosotros no hemos llegado como a un consenso de dos. Pero solo dos. Tenemos, tenemos cuatro. ¿Que no pueden ser? Que pueden ser posibles finalistas. Pero me tenéis que decir dos. Es decir, que tenéis cuatro, cuatro nombres. Sí, tenemos, tenemos cuatro nombres. Eh, y de los cuatro, pues eh, tendremos que ver quién ha... Es que ¿Cuál estamos... Es el tuyo? Eh, bueno, eh, yo por, por el trabajo incansable y por la trayectoria en el programa estemos decidido los cuatro que tiene que ser Nia pasará como finalista. A ver, candidata finalista entonces, porque candidata, me vais a decir cuatro nombres que yo me entere. Finalista, cuatro posibles sí. candidatos. Posibles Ajá. candidatos. Vale. Cuatro posibles candidatos. O sea que no lo tenemos claro todavía. Sí, no. ¿Por tú no. sigues tú? Vale. Yo la verdad que por por haber devastado muchos prejuicios y, y por haber hecho un ejercicio de coherencia y fidelidad al personaje que es y por haber tenido una evolución descomunal hasta el día de hoy y por haber mostrado facetas nuevas en cada gala del concurso y por saltar con solvencia todos los obstáculos, eh, hemos hablado también, eh, pensamos que una justa finalista sería Mayalen. Bueno, eh, Mayalen también sería, Javier. Pues tenemos otro más, que es el tercero, por tres motivos. Por su presencia escénica, por trabajar duro para que cada actuación se convierta en algo inolvidable y por su actitud entregada a cada reto que se le ha dado, pues creemos que también podría ser un finalista Hugo. Hugo. Eh, estamos sobrepasando el cupo. Entiendo que tú tienes otro candidato, ¿no, Nina? Sí, sí, sí. Por su evolución, tanto en la academia como semana a semana aquí en el plató, por su rigor, por su compromiso, por su tenacidad, que son valores que, a nuestro entender, han contribuido a esa evolución. Eh, el cuarto posible candidato es Flavio. Sí, Vamos a, reca a recapitular. Eh, solamente me, te me tenéis que dar dos nombres. De momento son estos cuatro candidatos. Tenemos a Flavio, tenemos a Mayalen, tenemos a Hugo y tenemos a Nia. Son dos. Hacemos una cosa. Eh, vamos a ver las actuaciones de los cuatro de nuevo. Porque también entiendo que, que en casa lo mismo ayuda ¿no? a, a entender la decisión y sobre todo a vosotros. Son dos minutos. Sí. En dos minutos me tenéis que dar dos nombres. ¿Vale? Y luego continuamos con la Academia. Venga, vamos a ver cómo han sido las actuaciones de los cuatro candidatos a finalistas. Camino con cuidado sin llegar a tropezar. Respiro, voy tranquilo y sin disimular. Resbalo, no palpito, fruto de mi pensamiento. Era broma, ya no muero en el intento. Mundo, ven a mí. Siento mareo sin ti. Siento que te perdí. Iremos hasta el fin, sin duda, sin miedo y sin pausa, sin frío, sin trampa y sin pauta. El tiempo la se cree, que nace en aquel momento, que nace en aquel momento, que el sueño va sobre el tiempo flotando.
Bueno, eh, os voy a pedir a los cuatro que os pongáis de pie, que os acerquéis un poco. Que os pongáis aquí, en línea. Vente, vente, Nia. Hugo, bajad. Pones aquí. Mayalen. Venga, los cuatro, tal como estáis aquí. Porque ahora sí, eh, que si no nos metemos ya ¿no? en, en un fregado importante. Ya. Tenéis que decirme dos nombres, los dos primeros finalistas elegidos por el jurado. ¿Tenemos portavoz, Javier? Vamos con el primero, el jurado de Operación Triunfo 2020. Cree que debe pasar a la final de esta edición... ¡Nia! ¡Nia! Nia, la primera finalista de Operación Triunfo 2020 elegida por el jurado. Nia, disfrútalo. ¡Cruza la pasarela! Ahora sí, ¿eh? Bueno, eh, un segundo nombre, Nina. Un segundo nombre. El jurado de Operación Triunfo 2020 cree que el segundo concursante o la segunda concursante que debe pasar a la final es... ¡Hugo! ¡Hugo! la pasarela! ¡Rompete la camisa, hombre! <risa> bueno, ya tenemos a los finalistas. Fabio Mayal en volver a la grada porque ahora la academia tendrá que elegir al tercer finalista entre los cinco. ¿De acuerdo? Eh, pues la decisión del jurado hasta aquí ha llegado. Enhorabuena porque también entiendo ¿eh? que, que habéis tenido debate interno. En este momento conectamos con la Academia. Noemí, a todos los profesores, buenas noches. Hola, ¿qué tal de nuevo? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí estamos, estupendamente. ¿Qué te ha parecido? Eh, nosotros es que estamos encantados con, con la gala de, de esta noche. Además, todos ellos están en un punto muy dulce y es un gustazo trabajar con ellos. Eh, parece que ya han interiorizado todo lo que les han ido enseñando los profes durante estos meses en la academia y entonces es un gustazo trabajar con ellos, Tienen, están muy comprometidos todos y no sé, es que ¿qué te puedo decir? Si los queremos muchísimo. Pues no es, pues ya sabes lo que me tienes que decir, ahora sí, tenés que elegir al tercer finalista de esta noche. Pues eh, podríamos escoger a cualquiera de los cinco, porque todos tenéis miles de cosas que mm, os hacen merecedores de, del título de finalista. Pero solo podemos decir un nombre y no lo vamos a hacer más largo. Y los profes de la academia hemos decidido que debe ser Eva. ¡Eva! Eva, felicidades. Y venga, disfrútalo. ¡Cruza la pasarela! Noemí, a todos los profesores, a ti especialmente también, muchísimas gracias. No era fácil, pero bueno, ya tenemos a los tres primeros finalistas. Gracias por vuestro trabajo también, que es importantísimo. A ti. Un beso enorme. Un Vemos beso ahora a Ricky en el chat, ¿eh? enseguida continuamos sí. con el chat. Pero ahora sí, acercad los cuatro por aquí, colocaos, porque yo creo que, que llega un momento precioso, que es colocaos aquí, como compañeros que somos todos, Vamos a dar un aplauso y las 400 personas que están en casa también y todos los que estáis siguiendo el programa para los tres primeros finalistas de Operación Triunfo 2020. Nia, Hugo y Eva, felicidades. Ya estáis dentro en una final de cinco. ¿Eh? En una final de cinco. ¿Qué va a ocurrir ahora? 
Pues que la semana que viene quedan dos plazas, sois cuatro, dos cruzarán la pasarela y se unirán al grupo y otros dos se quedarán a las puertas. Ya no habrán nominados. Eso sí, una cosa importante también que tengo que explicar. Hoy no vamos a abrir líneas. La gente no va a poder votar desde su casa ahora. Lo vamos a dejar para la gala siguiente, para la semifinal, para que realmente se valoren las actuaciones que hagáis sobre el escenario. Os deseo muchísima suerte a los cuatro, alegrar la cara porque todavía quedan dos oportunidades, que sois la leche, y que os vais a la academia con ellos. Por cierto, una cosa, a los tres finalistas, que no se me relajen, porque en la gala que viene, en la semifinal, claro, vosotros tenéis actuaciones, cuidado, muy importantes, con artistas invitados a la altura de una semifinal, tenéis trabajo por delante, o sea que no, no os relajéis, ¿eh? que lo mismo el jurado saca, no hombre, no, ya estáis en la final. Cruzad la pasarela y os unís a vuestros compañeros. Venga, a currar. A correr. Y ahora sí, nosotros nos vemos la semana que viene. Quedan 14 días para conocer al ganador o ganadora de esta edición de Operación Triunfo. Nos vemos el próximo miércoles aquí en Televisión Española. Podéis seguir los resúmenes, las redes sociales y el canal 24 horas. Ahora sí que la suerte está echada. La semana que viene, los últimos dos finalistas de esta edición. ¿Estamos?